السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان دائم الجود والإحسان كريم العفو والغفران الذي كل شيء سواه فان والذي أرسل نبينا وحبيبنا ومعشوقنا ومصطفانا ومجتبانا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وراحة للعاشقين ومراد المستقيم اللهم صل وسل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشدكه في أمري يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألفي على أحدي يا صاحب القبة الخضراء يا سندي يا سيدي يا رسول لله خذ بيدي مولاي صل وسلم مصطفى جانے رحمت پلا کو سلام مصطفى جانے رحمت پلا کو سلام سمع بزم ہدایت پہ لا کو سلام سروہ دنی رائے ویدیلم سدسلم اوبوشت رائے ٹولا سادہ تینگڑے پنی رائے پنڈی دن مارے مہتا یا عروس کمٹی اڑیم محل کمٹی اڑیم پرزنڈ سیکرٹری اڑکم اللہ கர்மோல் சுகராயா பெரிபாலகிறு சினேக சம்பன்னராயா மாதாபிதாக்களை வாலிசல்ல நிறிகளாயா கொச்சனுஜன் மாரி மகத்தாயா உளையம் உருசின்டி மஜிலிசின்டி பரிசரத்து சுசஜமாக பட்ட சதசில் வலரை அச்சடக்கு தோடையும் ஆத்மார்த்ததையுடையும் ஆத்மியதையுடையும் ஏ சதசின விஷிக்குன்னா பிரியப்பட்ட உம்மமாரே சகோதிருமாரே லோகத்தின்ட நானா பாகங்களில் உள்ளைன் சம்விதானத்திலுடே மாத்தாயா ஏ விஞ்யான விருந்தினே வீக்சிக்குன்னா பிரவாசிகள் அடக்கமுள்ள சகோதருங்களே 
സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ഈ വിനീതനെ ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിവാദനങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ആമുഖമായി അർപ്പിക്കുകയാണ് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ഒരു മണ്ണിലാണ് നമ്മളുള്ളത് ചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങൾ ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടുകയാണ് ഒളയം എന്ന സ്ഥലം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകളെ സ്മരിക്കുകയും വലിയ അവിസ്മരണീയമായ ആത്മീയതയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ നാടിലും പരിസരത്തും സൃഷ്ടിച്ച പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനവറുകളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അയവറക്കുകയും അവരുടെ പറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അച്ചടക്കത്തോടെ ദിയാറത്തിന് വരികയും ചെയ്യുന്ന ധാരാളം മുഹ്മിനിയങ്ങൾ മുഹ്മിനാത്തുകൾ ഇവിടെയും പരിസരത്തുമുണ്ട് രണ്ട് ആത്മീയ ധ്രുവങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു എന്ന് ഓർക്കാതെ പറഞ്ഞതല്ല മഹത്തായ ഒളയം മക്കാമൂസിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ റൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു ധ്രുവമാണെങ്കിൽ മറ്റേ ധ്രുവം റജബിൻ ഷഹുറുള്ള റജബ് മാസം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധമായ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രത്യേകമായി പരിഗണനയും പ്രതിഫലനവും ഉത്തരവുമുള്ള വിശുദ്ധമായ ഒരു മാസത്തിൻ്റെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സാണ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ് എന്ന് ഇനിയും ഉചിതമായ ഭാഷണങ്ങൾ ഇവിടെ അവസരോചിതമായി നടക്കാനുമുണ്ട് അള്ളാഹു നടന്ന എല്ലാ പരിപാടികളെയും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നടക്കാനുള്ളത് ഇതിലുപരി വളരെ ഭംഗിയാക്കി അള്ളാഹു താല മനസ്സിന് ആത്മീയ അലങ്കാരവും ആനന്ദവും പകർന്നു നൽകുമാറാകട്ടെ കൂടുതലായി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയം നമ്മളൊക്കെ മുമ്മിനിങ്ങളാണ് ഈമാനുള്ള ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം ബാഹ്യമായ വിഷയത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ യഥാർത്ഥ ഒരു മൊമിൻ എന്ന് ഈമാനുള്ളവനെന്ന് ഒരു മുസ്ലിം എന്ന് അവനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുക ബാഹ്യമായ ഉപരി വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള മതമല്ല ഇസ്ല അതുകൊണ്ട് പുറഞ്ചട്ടയക്കാൾ അകത്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു ഹൃദയത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അലങ്കാരവും അംഗീകാരവും ഉള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹുവിനോട് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവരും അവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുമാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചിന്തയും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകണം പറയുന്ന ഞാനും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളും കാലമെത്രയായി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരിയായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നുവരെ മുമ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബിൽ ഒരിളക്കമോ ഒരു തിളക്കമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നത് വളരെ വേദനയോടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന സമയം കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അനുഗ്രഹീത നേതൃത്വം മുട്ടം തങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ നമ്മുടെ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്മാറാകട്ടെ ഹിമ്മത്തും ഹെഫതും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നാട് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നാടാണ്
മഹാനായ മുട്ടം തങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള സാധാത്യങ്ങളെ കൊണ്ടും കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തിക്കപ്പുറം അഹിൽസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വലിയ പടഹദ്വനി വിതറുന്ന മഹാനായ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്ന മഹാനായ ചെറിയ ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുമൊക്കെ വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ ഒരു നാടും കൂടെയാണ് ഇത് അള്ളാഹു താല അവർക്കല്ല മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സിൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ധാരാളം കാലം നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുവാൻ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യഥാർത്ഥ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുമായി ഒരു രഹസ്യ ബന്ധം ഉള്ളവരായിരിക്കും അവർ വളരെ കൃത്യമായി ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈമാൻ കൽബിൽ അല്പമെങ്കിലും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ആനന്ദമാണിത് കൂടുതൽ ഊർജത്തോടെ ആരാധനകളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ ഒരു പ്രേരണയുമാണിത് അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ നാഥനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശം മറന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അപഗ്രഥനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറാവുകയോ ചെയ്യാതെ പോകും പോകുന്നു എന്നത് വളരെ വലിയ വേദനാജനകമാണ് രണ്ട് തലങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് അള്ളാഹു കരുണയുള്ളവനാണ് മറ്റൊന്നോ അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ അള്ളാഹുവിന്റെ നരകം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ട കബറിടം ഇങ്ങനൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളെ മാത്രം കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ടോ അകന്നു പോവുകയും അള്ളാഹുവിന് നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പരിമിതപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവിശാലമായ കരുണയുടെ വാതായനങ്ങളെ വിസ്മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദുരവസ്ഥ നമ്മൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ് അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദിനെ ആര് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുവോ അള്ളാഹു അവിടെ എല്ലാം ഇടപെട്ട ചരിത്രമുണ്ട് ഹബീബായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ യഹൂദിനെ സറാക്കൾ അടക്കമുള്ള അടക്കമുള്ള അന്നത്തെ കുഫാറുകൾ വന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയില്ലേ എത്ര മോശമാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ കുഫാറുകളായ ധിക്കാരികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീടുകളും പരിസരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എണ്ണമറ്റ പ്രതിഷ്ഠകളും ദൈവങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്ര വലിയ സന്തോഷമുള്ള ആളുകൾ നീ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലും ഒരാ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രതിഷ്ഠകളും ദൈവങ്ങളും ഞങ്ങൾ ആരാധനാമൂർത്തികളായി കാണുന്ന വസ്തുക്കളുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ സന്തോഷജനകമായ അവസ്ഥ താങ്കളുടെ അവസ്ഥ എത്ര മോശം എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഫാറുകൾ വന്നപ്പോൾ മഹാനായ മലക്ക് മുക്കറബുല്ലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരിയിലിനെ പരിചയമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒളയത്ത പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് മുക്കറബുല്ലാക്ക് മലക്ക് ജിബിരിയിൽത്ത് വസ്സലാം ചിറകടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശങ്ങളുമായി കടന്നു വരുകയാണ് കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് ഓതിക്കൊടുക്കുന്നതെന്നറിയുമോ നമുക്ക് 
എല്ലാം സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ചെറിയ ഒരു അധ്യായം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ ചെറിയ ഒരു അധ്യായം പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഏതാണ് അധ്യായം അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പ്രവാചകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ പ്രവാചകരെയായുഹൂദിനടക്കമുള്ള കുഫാറുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ അള്ളാഹു വരുവനാണ് അള്ളാഹു വരുവനാണ് അള്ളാഹു സമത് അള്ളാഹു നിരാശ്രയനാണ് പരാശ്രയനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി മനസ്സിൽ എപ്പോഴും പ്രതിഷ്ഠിച്ചവക്കൽ അനിവാര്യമായ ഒരു വാക്കാണ് സമത് എന്താണ് സമത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എല്ലാ സിട്ടികളും അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഒരു വസ്തുവിലേക്കോ ഒരു സിട്ടിയിലേക്കോ അള്ളാഹുവിനെ ആശ്രയിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല ശ്രയനാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഉപസ്രീയങ്ങൾ ആ ഒരു അത്തതലം കൂടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുവയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറിയ മനപ്പാടമുള്ള സൂറത്ത് വലിയ അത്ഭുതങ്ങളുടെ സൂറത്ത് പരിശുദ്ധമായ രജവിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നൂറ് തവണ ഈ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് ലിഹില സോതിയിട്ട് ദ്വാരം പടച്ചവന്റെ ദർബാറിൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് കാരണം എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോഴും ഏത് സദസ്സുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നാലും പുറം വേദികളിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നാലും പള്ളിയിലോ മക്കുബറുകളിലോ എവിടെ പരിപാടികൾ നടന്നാലും സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ എന്ന സൂറത്തിൽ ഫാത്തിഹ എന്ന അതാ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ അധ്യക്ഷ പീഠമലം വരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ സൂക്തം ഏഴ് ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് അടുത്ത തോന്നുന്നത് എന്താ അത് വിശ്വാസം ആത്മാവ് പോലെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് പടച്ച തമ്പുരാന്റെ അസ്തിത്വമാണ് അതിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു നിരാശ്രയനാണ് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു പിതാവെന്നോ പുത്രനെന്നോ വിശേഷണമുള്ളവനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരു ദിവസമല്ല ദിവസങ്ങളോളം ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള എത്രയോ ഉത്തരങ്ങളാണ് മഹത്വക്കൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് സമയം പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ പറയുകയാ പടച്ച തമ്പുരാന് പിതാവെന്ന വിശേഷണമില്ല അവൻ ആർക്കും ജന്മം കൊടുത്തിട്ടില്ല അവന് പുത്രനെന്ന വിശേഷണമില്ല അവൻ ആരിൽ നിന്നും ജന്മമെടുത്തിട്ടുമില്ല അവനൊരു ശക്തിയോടും ഒരു വ്യക്തിയോടും ഒരു യുക്തിയോടും ഒരു യന്ത്രത്തോടും ഒരു തന്ത്രത്തോടും ഒരു മന്ത്രത്തോടും അവനൊരിക്കലും സാമ്യമുള്ളവനല്ല അവൻ ഒരിക്കലും തത്തുല്യമായവനല്ല അങ്ങനെയുള്ള പടച്ചവന്റെ അസ്തിത്വത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചുട്ട മറുപടി വായടപ്പം മറുപടി പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധികാരിയായ അള്ളാഹു ഹബീബായ പ്രവാചകനിലൂടെ കുഫാറുകൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അവർ മുഖം കുത്തി പോയെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെയോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ അന്തരംഗം ഒന്ന് തുറക്കുമോ അത് തന്ന ഉടമസ്ഥനെ ഒന്നോർക്കുമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനെ ഒന്നോർക്കുമോ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ തീരുമാനിച്ചവരല്ല ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിലല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ചേർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഗ്രഹമായ ഭൂമി അതിൽ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ ഭൂമിയിൽ അതാ കാല ശതമാനം ജലമാണ് കാല ശതമാനം കലയാണ് അതിൽ ഏഴ് ഖണ്ഡങ്ങളായി ഏഴ് കഷ്ണങ്ങളാക്കി സൈനസ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോൾ അതിൽ ഏഷ്യ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ 
ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ കേരള മഹാസംസ്ഥാനത്ത് മലബാറിന്റെ ഇങ്ങേയറ്റം അതാ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വളമ വളയമെന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇന്ന താലൂക്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽ ഇന്ന വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഇത്രാമത്തെ മകനായി മകളായി പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഒരു മുസ്ലിമായി കടന്നു വരാ ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ചതല്ല ഞാനും നിങ്ങളും മുമ്പേ തീരുമാനിച്ചതല്ല അതല്ലാഹുവിന്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിനെ അറിയാതെ പോയാൽ നമുക്കിപ്പ സംസാരിക്കുവാനും വിരുന്ന് സുഖകരമായി കേൾക്കുവാനും അള്ളാഹു അവസരം തന്നില്ലയോ പടച്ചവനെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു തന്ന ഹിതായത്ത് പോലെ വളരെ ഉന്നതമായ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ നയമത്തും അള്ളാഹു തന്നില്ലയോ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ എഴുത്തിതാലിന് ശേഷം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രഭാത സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തിയിട്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ദ്വാരക്കുവയാ പുനൂത്തെന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ പടച്ചവനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹും പ്രകാശം നട്ടപ്പെട്ടുപോയ ആളുകൾ എത്രയാ മുസ്ലിം നാമധാരികളായി ഹബീബായ പ്രവാചകന് സാധാരണ മനുഷ്യനായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിന്റെ കഠിനങ്ങളാകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടയോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാ വളരെ പ്രൗഢമായ ഉറൂസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലമാ അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെറുതെയല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തു നിന്ന് വന്ന മാലിക് ദിനാഹു താലാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹത്വക്കൾ വന്ന് കിടക്കുന്ന മണ്ണാ ഭാഗ്യമുള്ള മണ്ണാണ് ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ല അവർ അതിരിച്ചു കൊണ്ട് റോസ് നടത്തുമ്പോ പല അവശബ്ദങ്ങളും പറയുകയാ എന്തിനാ ഈ പണം പൊടി പൊടിക്കുന്നത് എന്തിനാ കളലേറ്റിടുന്നത് എന്തിനാ ആളുകളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാ മഹത്വക്കളെ മതുഹ് പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ടവരങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഒരിക്കലുമില്ല അറബി ഗ്രാമറുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്കറിയാന്റെ പദം പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അലാന്റെ പ്രത്യേകമായ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന പ്രയോഗമാ ശേഷം വരുന്ന വിഷയം വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള അറിയപ്പുള്ള പദമാണ് അലാ അറിയണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാ ആ അല എന്ന പദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു പറയുന്നു അല ഇന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പന്ത് തട്ടാനുള്ളതല്ല നിനക്ക് ആക്ഷേപിക്കാനുള്ളതല്ലോ നിനക്ക് കറാമത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല പളച്ചവം പറയുന്നില്ല പേടിയില്ലാത്തവരാ അവർക്കൊരു ഭയമില്ലാത്തവരാ അവർക്കൊരു ദുഃഖമില്ലാത്തവരാ അവര് പേടിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ശക്തികാരാ അതാണ് ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഹാജാത്തങ്ങളുടെ ഉറൂസിന്റെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എത്രയോ മോമിനിയങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുകയാ അവർക്ക് വേണ്ടി ആസീനോതുകയാ അവരെ തപസ്സിലാക്കി ദ്വാരക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിനോടടുപ്പമുണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ും ഒരാളിനെ ഭയപ്പെടുന്നത് പോലെ 
പെടാതെ എന്തെല്ലാ പൗരത്വം വന്നാൽ എന്താ എവിടെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ ഏതെല്ലാം ഫാഷിസം കൊടികുത്തി വാണാൽ എന്താ ആരെയെല്ലാം കത്തിച്ച് കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എല്ലാവരെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് പറയാ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു പറയുന്നു പൗരത്വത്തിന്റെ പേരിലോ മറ്റോ നിങ്ങളെ നാട്ടുകാരല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കേണ്ടവരല്ല എന്ന രൂപത്തിൽ അട്ടിയറക്കപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ടല്ലോ റബ്ബിന്റെ കുറാം പറയുകയാ പല്ലദീന ഹാജറോ പലായനം ചെയ്തു പോയ ആളുകൾ ഡൽഹിയുടെ തെരുവോരങ്ങൾ കഥാ കലാപകാരികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കത്തിച്ചപ്പോൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ പിഞ്ചുമക്കൾ വരെ വെന്തുരുകിയപ്പോൾ എൺപത് വയസ്സുള്ള മാതാവിനെ ചുട്ടുകരച്ചപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം കണ്ട് വിതുമ്പിയ നമ്മളെല്ലാവരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല കലാപകാരികൾ വർഗീയവിഷം ചീറ്റുമ്പോ ആസൂത്രിത നീക്കം കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡൽഹി കത്തിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എത്ര കത്തിച്ചാലെന്താ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്താ ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഈ മാനെ തളക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധ തീവ്രവാദികളായ മാന്മാറിലുള്ള ഭരണാധികാരി വരെ ഭരണാധികാരി വരെ എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹകരണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് വലിയ കിടങ്ങ് കുടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് തെളിയിട്ടിട്ട് പച്ചക്ക് ജീവനോട് മണ്ണുവാര് കുടിച്ചു മൂടുമ്പോ അവരുടെ തലവടിയെ മണ്ണ് വന്ന് വീഴുമ്പോ അവരുടെ തലവടിയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുമ്പോ ഒരു പേപ്പട്ടിയെ തല്ലു കൊല്ലുന്നത് പോലെ നാല് ഭാഗത്തും ആളുകൾ നിന്ന് തല്ലു കൊല്ലുമ്പോ അതാ ഒന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധമന്ത്രങ്ങൾ അവിടെ ഉരുവിടുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്ര പുരുഷനായി നമ്മളെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാതൃകയാക്കാൻ പല മാതൃകകളും ആ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രത്തിനുണ്ട് ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളിൽ ഒരു ഇതിഹാസമായ രാമായണത്തിലെ ശ്രീരാമന്റെ പേര് വിളിച്ചിട്ട് ചുട്ടുകൊല്ലുമ്പോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ശ്രീരാമനെ സന്തോഷിക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഹിന്ദുക്കൾക്കില്ല ഏത് ശ്രീരാമനെയാ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ തല്ലിച്ചതച്ചിട്ട് ജയ് ശ്രീരാം എന്ന് വിളിക്കുന്ന വിഡ്ഢികളെ നിങ്ങൾ ഏത് ദൈവത്തിനെയാ നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എവിടെയാ പണയം വെച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തെല്ലാ ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളോരോ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വിളിക്കാ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധമതത്തിലേക്ക് വരാ ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടി പോലും തയ്യാറായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരല്ല പടച്ചവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാറി പറന്നു പോയ രക്തസാക്ഷികളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചില്ലറ ഭാഗ്യമല്ല ചില്ലറ ഭാഗ്യമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം ഞാൻ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയല്ല മഹാനായ 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 പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനുരാഗത്തിന്റെ ഒരായിരം കോടി അലമാലകളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അനുരാഗ രാജകുമാരൻ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ സലാത്തുകളെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കാസർഗോഡിന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന ഈ വളയം മക്കാമ ഉറോസിൽ നിന്ന് പോകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉറച്ചുറച്ച ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പിൽ നിന്ന് മദീനയുടെ പരപ്പിലേക്ക് ചെല്ലു സ്വലാത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ പലരോടും പറയാറുണ്ട് അതിന് പോകണമെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് പോകണം രണ്ടു മണിക്കൂർ വയത് പറയുന്ന രണ്ട് ദിവസത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് വയതെന്ന് പറയുമ്പോ സ്വലാത്തിന്റെ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല മീനുറച്ചു പറയൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല ഉലമാക്കളോട് സ്നേഹമുള്ള ആലിമിങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ള 
നാം പറഞ്ഞല്ലേ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരായി ഇതിനു വേണ്ടി രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ വന്നപ്പോ എത്ര ചെറുപ്പക്കാര് അലഹമില്ല എങ്ങും കാണാത്ത അത്ഭുതമാണ് വളയത്തുകാർ അഭിമാനിക്ക ഇവിടെയുള്ള കരുത്തുറ്റ യുവാക്കള് അവോഹവിന്റെ ദീനിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മഹത്വക്കളെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ രാപ്പകല പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഓറോസിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോ അലഹമില്ല 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 വലിയ പ്രതീക്ഷ തരുവയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടന്നു പോകാ മഹാനായ അനസ് ബിൻ നററി അല്ലാഹു തആലാനോ അനസ് ബിൻ നററി അല്ലാഹു തആലാനോ അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളോട് ബദറിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത വശമം പറഞ്ഞു ബദറിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റയില്ല അവിടെ നിന്ന് രക്തസാക്ഷിയായി സ്വർഗം വരിക്കാൻ പറ്റയില്ല എനിക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമുണ്ട് ആരാ പറയുന്നത് അനസുവിന് നിർത്ഥങ്ങൾ പറയുമ്പോ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയമായി മഹാനപുരാ ചാൻസ് കിട്ടി അതാ ചീറ്റ പുലിയോല ശത്രുക്കളിലേക്ക് അങ്ങ് ഓടിയെടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറിയുമോ ഇതെല്ലാ ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രൗഢിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇവതിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് അനസുവിനെ നെതറിയല്ലാഹു തലാനോ ചാടി ഇറങ്ങുമ്പോ ശത്രുക്കൾ വലയം ചെയ്യുമ്പോ പല വട്ടുകളും ശരീരത്തിലേക്കുമ്പോ രക്തം ഇങ്ങനെ തെറിക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരി തോവുകയാ മഹാനവറുകൾ പുഞ്ചിരി തോവുകയാ കളിയാക്കുകയാണോ അനസയെന്ന് പറഞ്ഞ് ശത്രുക്കൾ പിന്നെയും പിന്നെയും മാഞ്ഞു വെട്ടുമ്പോ അല്ല കൂട്ടുകാരെ അല്ല കൂട്ടുകാരെ അനസറിയല്ലാഹു എന്ന് പറയാ ഇന്നി രാജ്യതിരി കാണുന്ന ഒഴുതുമലയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആഴമുള്ള മുറിവന്റെ ശരീരത്തിലേക്കുമ്പോ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം വരുന്നു കൂട്ടരെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലെ കടുക്കാനുള്ള സമയമായ കൂട്ടരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തരിഹിമാനവരെ അവരെന്ത് ആഗ്രഹിച്ച സ്വർഗത്തിനെ തേടിയിട്ട് അവര് പോരാട്ട പോർക്കളത്തിലേക്ക് കടന്നു പോയത് ഞാനും പറന്നു വരുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ട ഡൽഹിയിലെ കൂട്ടക്കൂട്ട കൊല ചെയ്തിട്ടുള്ള നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രോതാക്കളുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരാ പടച്ചവൻ അംഗീകരിച്ചവരാ അള്ളാഹു രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആത്മീയതയുടെ ആത്മാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തോടുള്ള സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ ഹൃദയത്തിലൂടെ മൂലമാക്കിയ അതിനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല കൂട്ടയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കത്തിക്ക കൂട്ടമായി വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബലാത്കാരമായ കെട്ടിയിട്ട് തല്ല പക്ഷേ വാരികളിലുണ്ടുകൊണ്ടുപോടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരംഗത്തുള്ള റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ അതിനെ തൊടാ ഒരു ഫാഷിസത്തിനും കഴിയില്ല അതിനെ തൊടാനുള്ള ആയുധം അവരുടെ കയ്യിലില്ല അതിനെ തൊട്ടു നോക്കാൻ ലോകത്തിന് ആയുധവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് പള്ളി മിനാരത്തിൽ പള്ളി മിനാരം മുടച്ചിട്ടുകൊണ്ട് പള്ളി മിനാരത്തിൽ ചാടിക്കേറിയിട്ട് ൊടി നേണമെങ്കിൽ അവർ കഥ ഉയർത്താഹുവിന്റെ കത്തിച്ച് കളയാ ഇല്ല മക്കളെ ഇല്ല പരിശുദ്ധമായ കുറാന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പരിഹാരം അള്ളാഹുവിനുള്ള അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം കൂടുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടു നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 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 അള്ളാഹ് എന്ന് പറയുമ്പോ പേടിയ പേടി വേണം പേടി വേണം പേടി ഇല്ലായിരുന്നാ പറ്റൂല നല്ല പേടി വേണം കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ട സമയാ പേടിച്ചു പേടിച്ച് എവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശ കിട്ടാതെ പോയി അല്ലേ അതാ ചില ചെറുപ്പക്കാരോട് ഇപ്പോഴെങ്ങനെ പാതിരാവിലെ ടർഫുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കാതെ ഇപ്പഴും പാതിരാവിലെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കളിസ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റെന്റിന് എടുത്തിട്ട് പാതിരാ കളികളുടെ കാല മുമ്പൊക്കെ വൈകുന്നേരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കളി പകലൊക്കെ മുഴുവൻ ഉറക്കുക എന്താ അവൻ എഴുന്നേക്കാത്തത് ഇല്ല ഇന്നലെ സുബൈ വരെ അവിടെ കളിയായിരുന്നു 
ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏതാ സ്ഥലം നോക്കുന്നില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ പിന്നെ സഹദീനോടും മറ്റേ 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 വണ്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ആളാരാ മറ്റേ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഖജാഞ്ചി ഖജാഞ്ചി മുഹമ്മദ് അജിക്ക് അറിയുള്ളൂ സ്ഥലം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ അവിടെയും കളി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കുറെ കുട്ടികൾ പരിശുദ്ധമായ രജപുമാസമായത് അവർ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിപ്പോയി എന്തായാലും സമുദായത്തിന്റെ മക്കളാണ് അങ്ങനെ ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ കണ്ടത് അതിന്റെ അടുത്തൊരു ഹോട്ടലും കൂടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വായിച്ചു കളിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ കയറി ഫുഡും കഴിക്കാം അത് പിന്നെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെയും കളിക്കാം പിന്നെ അല്ലെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അള്ളാഹു താല ചിന്തിക്കാൻ തോഫീക്ക് തരട്ടെ ഇനിയെങ്കിൽ ഇനി ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഉണർന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് മിനിങ്ങള് പിന്നെ എപ്പോഴാ ഇത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ചരിത്രത്തിന് സമുദായത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ട പോർക്കളത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മളിവിടെ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഈ നാടുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടിസ്ഥാനപരമായി നാടുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ഫാഷസം പറയുമ്പോൾ ഈ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള ഇവിടെയുള്ള വിശ്വാസികളെ അടർത്തിയെടുക്കാൽ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് ഇഷ്ടം വേണം നമുക്ക് അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്ക റബ്ബിനെ പ്രണയിക്ക എന്നാൽ അള്ളാഹു അസറാളുകളുടെ കവാടം തുറന്നു തരും നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതമുള്ള ലോകത്തേക്ക് പോകണോ നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനകളിൽ അഭിരുചി കിട്ടണോ രണ്ടരക്കായ തിരസ്കരിക്കുമ്പോ ഒരു ടേസ്റ്റ് പള്ളി നിറങ്ങുമ്പോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അത് വേണോ പള്ളി നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ കേറുമ്പോഴല്ല നമുക്ക് ഇപ്പോ ഉള്ള അവസ്ഥ നേരെ തിരിച്ച കോറുമ്പോഴ എന്തോ ഒരു പൊറുതി വേട ആ പൊറുതിയോട് മാറണമെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം തുറങ്ങണം മറിച്ച് പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോ റാഹത്ത് രണ്ടരക്ക നിസ്കരിക്കുമ്പോ റാഹത്ത് ഒരു നോമ്പെടുക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം ഖുറാൻ എടുക്കുമ്പോ മടിപ്പില്ലാതെ ഓതാൻ ഉറക്കം വരാതെ മടിയില്ലാതെ ഓതാൻ ഒരു അഭിരുചി കിട്ടണോ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലെ കടുക്കലാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ് മഹത്തുക്കളുടെ പാതയാണത് അല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വല്ല ചെപ്പടി വിധിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് വൽകൃതങ്ങളായി വലിയ അക്ഷരത്തിൽ തൗഹീദ് എന്ന് ബോർഡ് വെച്ച തൗഹീദ് ആവൂല തൗഹീദ് പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ഈ കിടക്കുന്ന മഹത്വകൾ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അവരെ ആദരിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സമ്മാനം കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മിനിങ്ങളെ എത്രയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് സിയാറ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പരിചയമുണ്ടോ കുറച്ചാളുകളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും കുറച്ചാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ അപരിചിതരായ ആളുകളാ കൂടുതൽ ഇവിടെ വന്ന് സിയാറ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരധ്വാനിക്കേണ്ട സമയത്ത് അധ്വാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താ പള്ളിക്കാട്ടില് മരണപ്പെട്ട് ചിലപ്പോ ഒരു വർഷം വരെ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലാണ് എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു രണ്ടാം കൊല്ലാകുമ്പോ ആ രണ്ടു കൊല്ലമായി പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ സ്മരിച്ചു അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ മറന്നു പോവാണ് നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി പള്ളിക്കാട്ടിലെ കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണോ ഈ മഹത്വങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവര് തൗഹീദിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞവരാണ് ആരാധനകളിൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആളുകളാണ് നമുക്കും വേണം ഇൻഷാല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തുടർന്ന് പോകാം അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാനുള്ള തൗഫിയൊക്കെ നിൽക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മൊഹ്സിനികൾ നമ്മളെ പെടുത്തി തരട്ടെ ആരാ മൊഹ്സിൻ ആരാ വാൻ്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറച്ചറച്ചതിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുംസ്തോഫ 
ആ പുണ്യ പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കാൻ ആ പുണ്യ പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുത്തി റബ്ബിനെ പ്രണയിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുട്ടുദ്ധരിക്കുന്ന സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ് ചിന്തിക്കണേ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു വശം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവൂല അള്ളാഹുമിന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ ദറസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു അപരിചിതനായ ആള് കടന്നു വന്നു ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാള് കടന്നു വന്നു അള്ളാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വന്നു അഹ്ബറിനെന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കർമ്മപരമായ വിഷയം മറ്റേത് വിശ്വാസപരമായ ആറ് വിഷയം അപ്പോഴും ചോദിച്ച ആഗതൻ പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല വളരെ കൃത്യമാണ് അൻസർ നൂറുക്കു നൂറ് ശതമാനം ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈമാനായി ഇസ്ലാമായി ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ ചിന്തിക്കണേ ഈമാനായി ഇസ്ലാമായി ഈമാനായി ഇസ്ലാമായി വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളായി കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങളായി അപ്പൊ ഈ ഈമാൻ അനുസരിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ഈ ഈമാൻ അനുസരിച്ച് കർമ്മപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അതിനെ ഒന്ന് നന്നാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അവിടെയാണ് തൗഹീദിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് മഹസിനങ്ങള് കഥാ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് കിടക്കുന്നത് തങ്ങളോട് വന്നാള് ചോദിക്കുന്നു ഈ കർമ്മപരമായ വിഷയങ്ങളെ ഈ ഇമാൻ അനുസരിച്ച് ഒന്ന് നന്നാക്കി അമല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യഹിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നബി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുവോ വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു മറുപടിയാ ഹബീബെ ഹുദ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ അതിന് മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ആ മറുപടിയാണ് മഹത്തുക്കളായ മുഴുവൻ ആളുകളും മുറുകെ പിടിച്ചത് ആ മറുപടിയിലൂടെയാണ് ഈ കിടക്കുന്ന മഹാൻ മഹാനായത് ആ മറുപടിയിലൂടെയാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് മഹാനവർഗൽ രാജാവായി ഇപ്പോഴും വാഴുന്നത് ആ മറുപടിയിലൂടെയാണ് സുൽത്താൻ ബാഗ്ദാദിലെ സുൽത്താനായ ബന്ധങ്ങളുള്ളത് അഹമ്മദ് ഇഫായിത്തങ്ങളുള്ളത് അഹമ്മദ് പദവീത്തങ്ങളുള്ളത് എല്ലാ മഹത്വക്കളും ആ ഒരു മറുപടി ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ് അവർക്ക് അസറാറുകളുടെ അത്ഭുത ലോകം അള്ളാഹു താല തുറന്നു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ അസറാന്റെ ലോകം ഒന്നും ഇപ്പൊ മയക്കി കൂടെ പറയാൻ പറ്റൂല പുതിയ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകളെ അല്ല കേട്ടോ ആ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്ന് വിചാരാവണ്ട ഇത് അതല്ല ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥകൾ ഒരാൾക്കും മരണിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ അത് അനുഭവത്തിലൂടെ മാത്രം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥകൾ സ്റ്റേജുകളിലോ പേജുകളിലോ അതിനെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത അത്ഭുതകരമായ അവസ്ഥകൾ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ മറുപടി അള്ളാന്റെ ഹബീബായ പ്രവാചകം പറയുകയാ റസൂല് പറയുന്നോ ഒന്ന് മുറുകെ പിടിച്ചു വെച്ചോ ഒന്ന് മനസ്സു തുറന്ന് കേട്ടോ പരിശുദ്ധമായ രജപമാസത്തിന്റെ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഈ പറയപ്പെട്ട ഉദ്ധരണി ഏറ്റെടുത്ത് മഹത്വം സിദ്ധിച്ച മഹാനായ ിക്കണോ <laughs> എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന മുഴുവനും വൈബാദത്താണ് എന്ത് ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു മുമ്മിനായി ജീവിച്ചോ അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ല നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പും മിടിപ്പും അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം തവണ മിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം തവണ മിടിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഒരു കാർഡിയോളജിനോട് ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്തിനേറെ പറയണം ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ശബ്ദത്തിന്റെ <laughs> <laughs> ഞാനിങ്ങനെ ആ വാക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വന്നത് പടച്ചവനെ റബ്ബ് 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 എന്നൊരു പദവുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടിന്റെ അവസാനം ബി ആണ് ബാ ആണ് റബ്ബ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ബാ ആണ് വാസ്തവത്തിൽ അവര് ചിലപ്പോ മറച്ചു വെച്ചതാണോ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി കേൾക്കാത്തോണ്ടാണോ അറിയില്ല റബ്ബ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിടിക്കുന്ന ഹൃദയം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആ പടച്ചവനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ അപകടമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ മിടിപ്പിന്റെ ശബ്ദം വരെ അറിയുന്ന അല്ല നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഇമ വെട്ടുന്നത് അറിയുന്ന അല്ല നമ്മൾ അറിയാത്ത ഉറക്കിന്റെ ലോകത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ അറിയുന്ന റബ്ബ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോ പിന്നെ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഉണക്കം ഉറക്കം ഉണർന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ സമയം തന്നെയുണ്ട് മറ്റെവിടെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ യാത്ര പോകുമ്പോ നമ്മൾ ഉറക്കം എഴുന്നേക്കുമ്പോ സ്ഥിരമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ആദ്യം തോന്നും 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 സ്ഥിരമായി കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടിന്റെ ബെഡ് ആണെന്ന് ആദ്യം തോന്നും പിന്നെ ഒന്നും കൂടി കണ്ണ് തിരുമിയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാ സ്ഥലം വേറെയാണല്ലോ പടച്ചവനെ ഞാൻ യാത്ര പോയതാണല്ലോ ഇവിടെ റൂമെടുത്തതാണല്ലോ പടച്ചവനെ ഞാൻ പ്രവാസിയായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണല്ലോ ഇന്ന് 
ഇന്നലത്തെ ദിവസമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുമായി എന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നത് ഇന്ന് ആ ഫ്ലൈറ്റ് കയറി സൗദിയില് യു എയില് ഖത്തറില് ഒമാനില് കുവൈത്തില് അള്ളാഹുവേ പണച്ചവനെ ഞാൻ വന്നല്ലോ ണന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പക്ഷെ ആ സമയത്തിന്റെ അല്പസമയം പോലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നടക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഒരു സയൻസിനും അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയുകയുമില്ല കടന്നുപോയാല് സമയമേറെയെടുക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ മുഴുവന് ചലനങ്ങളും അറിയുന്ന അള്ളാ ആ പടച്ചവൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവനെ നിനക്ക് കാണാൻ വാസ്തവത്തിൽ കഴിയില്ല എങ്കിലും കാണുന്നത് പോലെ നീ അഭിപാദത്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റിട്ടാൽ രാത്രി സമയത്ത് കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ നിൽക്കുന്നത് അത് നിനക്കറിയാം ആ ഗ്ലാസ് കാണുമ്പോ അറിയാം ആ ഗ്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്തോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ പറയാം ആ ഇത് ഫിലിം ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ചില ഹോട്ടലിൽ ഉണ്ടാവും ചില ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അകത്തിരു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ പടച്ചവനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോ കണ്ട രംഗണ്ടല്ല ഓരോ ചോർപ്പുകാർ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ പടച്ചവനെ ഞാൻ മറ്റേ മയ്യത്തായിട്ട് കിടക്കാണെന്ന് മറ്റേ കഫന്തുണി കിട്ടിയേക്കുന്ന പോലെ കിട്ടിയേക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നു റബ്ബെ എന്തോ ഒരു നോക്കുമ്പോ കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ മരിച്ചോ ഹയാത്തിലുണ്ടോ അല്ല ഇതെന്തോ ഒരു പേര് പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ ചെയ്ത് കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടിനിയെല്ലാം ഒരിക്കുന്നു <laughs> ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്നും വന്നിരിക്കാൻ അവരെ കിട്ടൂല നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പക്ഷെ അലഹമില്ല അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടുന്ന ഈ നാട്ടിന്റെ നെടുംതൂണായിട്ടുള്ള യുവാക്കൾ അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷമാണ് ബാഡ്ജിട്ട ഇട്ടതും അല്ലാത്തതുമായ ചെറുപ്പക്കാരെ നോക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല വലിയ സന്തോഷമാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള യുവാക്കൾ അവർ കാഴ്ചക്കാരായി മാറി നിൽക്കുകയല്ല അവനിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ ഐസ്ക്രീമെ കുടിച്ചിട്ട് കമന്റടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവല്ല മറിച്ച് ഇതിന്റെ വോളന്റിയേഴ്സിയായി ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹുവെ നിയാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇന്നും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന അറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചോട്ട് ചോദിച്ചു വണ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഞാൻ ഇനി എത്തിക്കോളാം ആ ചെറുപ്പക്കാരെ പോയി സാധിച്ചിലുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് സുഖിച്ചു പോകും അള്ളാഹു തല വർക്ക് തീയട്ടെ അള്ളാഹുട്ടെ അള്ളാഹു റാഹ് നൽകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടുകാരനാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് അലഹമില്ല ഈ പരിസരത്തിന് എത്ര വേദന വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒളയ മക്കാ മുറൂസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് നാലഞ്ചു വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട് ഉടനെ അല്ല അടുത്തല്ല കുറച്ച് നാളായിട്ടുണ്ട് പരിസരത്തൊക്കെ വന്നിട്ടല്ല അഹമ്മദുല്ലാമികളുടെ സ്നേഹമുള്ള നാടാണ് ലാഹു താര നിലനിർത്തി തീർമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇപ്പറത്തിരിക്കുന്ന ആളിനറിയാം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇവിടുണ്ടോ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടോ അതോ ഞാൻ വേറൊരു വഴിക്ക് ഞാനങ്ങ് കൊല്ലത്തേക്ക് നിങ്ങളങ്ങ് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വേണോ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ഒരു അല്പനേരം കൊല്ലത്തേക്ക് വരൂലേ ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാര് വരൂലേ ഉൾപ്പെടുത്തിരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ അവനറിയാ അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാ കാണാൻ പറ്റ
അതറിയാവുന്നുണ്ടെന്തെയും മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കും കാരണം ജോലി കിട്ടേണ്ട വിഷയ ഈ ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടേണ്ട വിഷയ അതിനെന്ത് വേണം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല കുട്ടപ്പനാണ് നല്ല ഉഷാറുള്ള നല്ല പൊന്നോനാണെന്ന് ആർക്ക് തോന്നണം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് തോന്നണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും നല്ല റായത്തരം നല്ല അച്ചടക്കം ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനായിരിക്കും പുറത്ത് എന്നാലും നല്ല വിനയത്തോടെ ഒരു വർക്കത്താണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന രുടി കൊടുത്താലും ചിലപ്പോ അത് സുബ്രി ചെയ്യും കാരണം എന്താ അവിടെ ഇരുന്ന് ആള് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത കണ്ടോ അപ്പൊ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളിനെ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ കൽബിൽ എന്തുണ്ട് എന്തുണ്ട് അയാൾ കാണുന്ന ചിന്ത വന്നപ്പോ ആള് നന്നായി പോയി പടച്ചവൻ പടച്ചവൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് മോനെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു മറക്കപ്പുറം അള്ളാഹുവാ പടച്ച തമ്പുരാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളപ്പോ കാണാനുള്ള കണ്ണ് നമുക്കില്ല പടച്ചവർ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നല്ല റാഹത്തായി പേടിക്കുകയാണ് ക്യാമറയെ പേടിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ ഈ ക്യാമറയിൽ പതിയുന്നത് അകത്ത് വീട്ടുകാര് കാണാണ് അവരിങ്ങനെ സ്ക്രീൻ വെച്ചിട്ട് ആ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് പുറത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ നല്ല നല്ല രസമുണ്ട് ആരും കാണാത്തടത്ത് കൊണ്ട് ക്യാമറ അങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചു കളരുത് കേട്ടോ അള്ളാഹുത്താല വർക്ക് തീയട്ടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചു കളയരു ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു രസ ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ഹരാണ് അപ്പൊ ക്യാമറ ഇല്ലാതിരിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല സുബാനോക്കി ഒരു പൊന്നുമോള് എന്റെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു പൊന്നുമോള് ദേവാനന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊന്നുമോള് അവൾ മുങ്ങി മരണപ്പെട്ടു കൊന്നതാണോ കൊല ചെയ്തതാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ വഴിക്കൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് വേണം ആവശ്യമായ കാലമാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പത്തു മണി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി നൈറ്റ് കടകളിൽ നിർബന്ധമായി ക്യാമറ വേണമെന്നുള്ളത് ഗവൺമെന്റിന്റെ റൂളാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ പറയും അടച്ചിട്ട് പോകാൻ പറയും അപ്പൊ നിർബന്ധം കാരണം എന്താ ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് നൂറാളുടെ കരുത്താണ് എന്താ കാരണം ഇതവിടെ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരെയും എടാ നിന്റെ വലത്തും ഇടത്തും രണ്ടും മലക്കുണ്ട് നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാളും വലിയ ക്യാമറയായിട്ട് ആളുണ്ട് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ക്യാമറയെ റബ്ബിന്റെ ക്യാമറയും ബൈനോക്കുലറിനെയും നീ പേടിക്കുന്നില്ല ദുനിയാവിന്റെ ക്യാമറയെ പേടിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ കാണാം നിവേദനങ്ങളോടെ ഹദീസിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എത്ര വളർന്ന് അഹങ്കരിച്ചാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കൊറോണ വൈറസ് മതി ഏത് ചൈനക്കും പൂട്ടിക്കെട്ടാനും ഏത് കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളും സ്തംഭിക്കാനും എല്ലാവർക്കും പാഠമായി ഒരു കൊറോണ വൈറസ് മതിയാകും ഉമ്രയ്ക്ക് പോയ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ പോലും അതാ ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്നും തിരിച്ചിറങ്ങേണ്ടി വന്നു സൗദ്യ പോലും വിറങ്കലിച്ചു പോയി അതങ്ങനെ വിറങ്കലിക്കായിരിക്കും അതിനേക്കാൾ വലിയ മുസീബത്തിന്റെ ജിദ്ദയിൽ സംവിധാനം ഒരുക്കല്ലേ ഹബീബായി മണ്ണില് അവിടെ നടക്കാത്ത കൂട്ടാട്ടുണ്ടോ സൗദിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യണ്ടോ മക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യണ്ടോ അവിടെ വലിയ ഗംഭീര പരിപാടി നടത്താൻ കേരളത്തിൽ നിന്നും അഴിഞ്ഞാടാൻ വേണ്ടി സിനിമ നടി നന്മാരെ അങ്ങോട്ട് പാക്കേജ് ക്യാൻസൽ ആയി നന്ദും കേട്ടിട്ട് ഒരു അടുത്ത ഒരു ന്യൂസിൽ കേട്ടത് കേട്ടത് പിന്നെ അങ്ങനെ സൗദിയിൽ വരാതിരിക്കും പേര് കൊണ്ട് സൗദി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യണ്ടോ ചില ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതാണ് അത് സൗദിയിൽ ഇല്ലല്ലോ 
നബിതങ്ങളും നാട്ടിൽ അതില്ലല്ലോ റസൂലുള്ള ജനിച്ച അവിടെ അല്ലേ വഫാത്ത് ആയത് അവിടെ അല്ലേ അവിടെ അതില്ലല്ലോ അവിടെ അല്ലേ അബൂജാഹിൽ ജനിച്ചത് അപ്പൊ അബൂജാലിനെ കുറച്ച് ടീമുകൾ അവിടെ കാണണ്ടേ തിയാമെന്നാൾ വരെ ഇബിലീസിന് കൂട്ടായി കുറെ ടീം അവിടെ വരണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു നാടല്ല പ്രമാണം പ്രമാണം നാലാണ് അല്ലാതെ ഒരു നാടല്ല പക്ഷെ ഒരു നാടിനെ കുറിച്ച് ഹബീബായ റസോള്ളാഹിസ്ലാമാങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് യമൻ ആണ് ഒരു നാടിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു നാടിനെ കുറിച്ചേ ഉള്ളൂ ഏതാണത് യമൻ ആണ് യമൻ ആ യമനിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ തറവാട് നോക്കുമ്പോ യമനാണ് കൃത്യമായ ചലനങ്ങൾ ഇന്നും ഈ നിമിഷവും കാണാം ആ നാട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം സൗദ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നാടാണെന്ന് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ പോലും ഹബീബായ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മണ്ണിന് മഹത്വം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല അവിടെ കഴുപാലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹജ്ജ് ചെയ്തോ അവിടെ കഴുപാലയുണ്ട് അവിടെ ഹെറമുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ആ നാട്ടിലുള്ള കൾച്ചറാണ് നിങ്ങളെ കൾച്ചറെന്ന് നിങ്ങൾ കിയാമെന്ന ആൾ വരെ ആ നാട്ടിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചോ അതുകൊണ്ട് കാലം അനുനിമിഷം വളരുകയാണ് കാലമാണ് വലിയ വലിയ പാപങ്ങൾ ചെറുതായി വൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണ് എവിടെ വരെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പല സദസ്സിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടവരുണ്ടാകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരേക്കർ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് സെന്റ് ഭൂമി ഒരാടെ സ്വപ്നാണ് ടൗണിൽ ഒരു പത്ത് സെന്റ് കിട്ടിയാൽ അത് മതി സെന്റ് ഗൾഫ് ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ട ഗൾഫ് ഒക്കെ പോയി സാധെ ഒക്കെ പോയി വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർ വരെ ഗൾഫ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കയറി വരികയാണ് ഉള്ളതൊക്കെ വിറ്റവർക്ക് കയറി വരികയാണ് രക്ഷയില്ല ജോലിക്കാരെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ഉള്ള കടകളൊക്കെ വിറ്റൊഴിവാക്കാണ് നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നോക്കാണ് ഇപ്പൊ ചിലർ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി ആ കാസർഗോഡ് ടൗണില് ആ പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അങ്ങോട് മാറിയിട്ടോ ഏഹ് എവിടെ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ സെന്റ് കിട്ടിയ അല്ലെന്നില്ല തൽക്കാലം അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവാന്ന് വിചാരിക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കാസർഗോഡും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്തും അതുപോലെ മംഗലാപുരത്തും അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിലും അതുപോലെ ബോംബെയിലും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ സാധാരണ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് ഏരിയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബാംഗ്ലൂർ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാസർഗോഡ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ബോംബെയിൽ ഞാനിപ്പോ എടുത്ത് മഞ്ചേശ്വരം ഭാഗത്ത് പോയതുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മഞ്ചേശ്വരം ഗാന്ധി നഗർ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ആള് നോക്കുമ്പോ ബോംബെയിലെ ബിസിനസ് ആണ് കൊടുക്കട്ടെ നല്ലൊരു ഹാജിയാണ് അലിമിങ്ങളോടൊക്കെ നല്ല മഹബത്തുള്ളൊരു ഹാജിയാണ് അമീൻ പറഞ്ഞു അവരൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊക്കെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നതിന് അവര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്താ നമ്മൾ നോട്ട് കിട്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ അല്ല ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അമീൻ പറഞ്ഞോ അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ അവർക്ക് പറക്കത് നൽകണേ അല്ലാഹ് നൽകണേ അല്ലാ ഇന്നും ഒരു സഹോദരനെ പോലെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കൂട്ടുകാർ സഹോദരങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നടത്തിയ നല്ല റാഹത്തുള്ള സൽക്കാരം അലഹമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പഴയ തഴവാസ്താന്റെ വരികൾ പാടാറുണ്ട് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല തഴവാസ്താന്റെ വരിയോടല്ല അത് അന്നത്തെ കാലത്താണ് ഏതാ വലിനു പറ്റിയ നാട് കാസർകോട് കൂട്ടാന്റെ കാര്യം തമ്പുരാനെ പാട് അത് അന്നാണ് ഇന്ന് കൂട്ടാന്റെ കാര്യം തമ്പുനാരെ ജോറ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പട്ടിണിയും പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ തഴവാവസ്ഥ അതൊക്കെ വയത് പറയുന്ന കാലത്തുള്ള പാട്ടാണത് അത് ഇപ്പോഴും പാടിയിട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്ന അന്നത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ എന്ത് റാഹത്തുള്ള ഭക്ഷണമാണ് മനുഷ്യന്മാര് എത്ര പേരോടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേബിളും ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ നിറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും അത് ഇതും കോഴി കോഴി ഓടി പൊരിച്ചതും നിന്ന് പൊരിച്ചതും കുഴഞ്ഞു വീണ് പൊരിച്ചതും അങ്ങനൊക്കെ ഒരുപാട് ഐറ്റം എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് തേങ്ങ ഞുറുക്കിയിട്ടിട്ട് ഒരു ബീഫ് ആ തേങ്ങയുടെ ഞുറുക്കിട്ട അതൊരു ബീഫ് മറ്റൊരു ബീഫ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നേരത്തിട്ട് ഒരു പൊടി പിടിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് കൈയഴുമ്പോ ഒന്നും ഇല്ല ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ പറ്റിയുള്ളൂ അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണു പോലെ എത്തിയിട്ടില്ല അമ്മ
നല്ല കുടുംബം ഹാഫിയങ്ങൾ മക്കളുണ്ട് വാഴക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മക്കളെ അള്ളാഹു സാലിഹ്യങ്ങളാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഈ നാടിന് നന്നാക്കി തീർമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാർ കൂടുതലും ബന്ധപ്പെടുന്ന ബിസിനസ് ഏരിയയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാംഗ്ലൂരും മംഗലാപുരം ബോംബെ പിന്നെ രണ്ടാം പലതും അപ്പൊ ആ നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതും കഴിഞ്ഞ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിട്ട് ഏഷ്യയും വിട്ട് വേറെ രാജ്യം വിട്ട് ഭൂമി വിട്ടിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേക്കർ ഭൂമി വേണോ ചന്ദ്രൻ വസ്തു വേണോ കമ്മീഷൻ ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ട ഒരു കൈവക്കി ഇൻഷാല്ല ആദ്യമായിട്ട് ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമി മേടി ചാടാരെന്ന് പറയുമോ പത്തേക്കർ മേടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജില്ലക്കാരനാ നിങ്ങക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ മനുഷ്യന്മാരെ കേട്ടോളൂ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി പത്തേക്കർ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ മേലത്ത് ഡോക്ടർ മണികണ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ പേരിൽ ചന്ദ്രനിൽ പത്തേക്കർ പ്ലോട്ട് നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് ത്രീ പെർ സീറോ ഫൈവ് വൺ ആ പത്തേക്കർ മൂപ്പരുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരനായ മേല മേലത്ത് അത് സ്ഥലമാണോ എനിക്കറിയില്ല കുടുംബ പേരാണ് മേലത്ത് ഡോക്ടർ മണികണ്ഠൻ അയാളാണ് ആ പത്തേക്കറിന്റെ എവിടെ ചൊവ്വയിൽ വരുന്ന അങ്ങള് നിങ്ങള് ബന്ധപ്പെടെ ഇൻഷാല്ല വഴികൾ ഉണ്ടാക്കാ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ വെറുതെ പറയല്ലേ ഉസ്താദ് ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ പത്തേക്കർ ഓടിച്ചു തരാ ചൊവ്വയിൽ കൊണ്ടു അതൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചു പോവല്ലേ നിങ്ങൾ പേഴ്സണായി ബന്ധപ്പെട് കമ്മീഷൻ ഒന്നും വേണ്ട പോമ്പ എന്നോട് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി അള്ളാഹുർക്ക് ദയ്യട്ടെ അള്ളാഹു റാഹത്ത് തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ലോകം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അരുതായ്മകൾ അതിന്റെ മറുവശത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് പുരോഗമനമുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് അരുതായ്മകൾ കൂടുകയുമാണ് ശാസ്ത്രീയമായ പുരോഗമനങ്ങളും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആത്മീയമായ അപജയങ്ങളുമുള്ള കാലമാണ് വലിയൊരു ബെമ്പർ ഓഫർ ആത്മീയ ചമൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരാരാ നിങ്ങളോട് വളയത്തന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് പരിസരത്തുള്ളവരും ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലെ വിനീതനെ വീക്ഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസികൾ അടക്കമുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നു ലോകത്ത് അഞ്ച് 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 വിഭാഗക്കാരായ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിലുള്ള അഞ്ച് ടീമുകളാരാ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരനാരാ അഞ്ചാമത്തെ പണക്കാരൻ അമാനു അമാനുകോ സ്പെയിനിലാണ് അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ആണ് അയാളുടെ സാമ്പത്ത് സമ്പത്ത് നാലാമത്തെ പണക്കാരനാരാ ില്ല <laughs> ഒന്നാമത്തെ പണക്കാരനെ പഠിപ്പിച്ചത് ആരെന്നറിയുമോ ആത്മീയതയുടെ അമരക്കാരൻ ആധ്യാത്മികതയുടെ തലത്തിലെ ഉന്നത വ്യക്തി പ്രഭാവത്തിനുടമയായ തങ്ങള് പഠിപ്പിച്ച ഒന്നാമത്തെ പണക്കാരനാരാക്കാത്തുണ്ടല്ലോ ആ രണ്ടിറക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവന് ദുനിയാവും അതിലുള്ള സർവ്വതം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ദുനിയാവും അതിലുള്ള സർവ്വതം കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും പ്രതിഫലമാ അവനെ പോലെ സമ്പന്നം വേറെയില്ല സയ്യദുന മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ക്യൂലൊക്കെ അവരെവിടെ നിൽക്കുക കാണാൻ തന്നെ കിട്ടൂല അവരൊന്നും അവിടുത്തെ ക്യൂ നമുക്ക് മുൻനിരയിൽ എത്തണം എവിടുത്തെ പതിനെട്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൽ മറ്റേ പകല് കൊടുക്കുന്ന ചീരണിയുടെ ക്യൂല അതുണ്ടോ ഇവിടെ 
ആക്കിയല്ല ആക്കിയല്ല അത് വായിച്ചോളി ഇൻഷാല്ല കിട്ടുന്ന വെച്ചോളി തല്ല പഴക്കൊന്നും കൂടരുത് അച്ചടക്കത്തോടെ നിൽക്ക നല്ല പരിപാടിയൊക്കെ റാത്താക്കണം അള്ളാഹു വർക്ക തയ്യട്ടെ ആക്കിയല്ല നാളെ തിരിച്ച് വരാനുണ്ട് നാളെ തിരിക്കു വരാനുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഈ നാളെ 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 എന്ന് കുറെ നാള് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് നീളമുള്ള നാളെയാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി അതൊരു വലിയ അപകടാണ് ആ നമ്മൾ നാളെ മരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ നാള് കൊണ്ട് നാളെ മരിക്കും നാളെ മരി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലവും വയത് പറഞ്ഞ പുസ്തകം പറഞ്ഞ എന്താ നമ്മൾ നാളെ മരിക്കും 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 ഈ കൊല്ലവും പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പറഞ്ഞു നമ്മൾ നാളെ മരിക്കും മരിക്കും അപ്പൊ ഈ നാളെ 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 കേട്ട് കേട്ട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോവാ ആ നാളെയുടെ തോതും സ്കെയിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വയത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഉത്ബോധന പ്രഭാഷണമാണ് ഒരു സയ്യിദ് അവർകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരാനുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആളുകൾ അതാ റോഡിന്റെ ുള്ള സലസ ആളുകൾ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടാൻ തുടങ്ങി ഓടുന്ന ആളുകളോട് വയത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഞാനവിടെ വയത് നിർത്തി നിർത്തി ഞാനവിടെ വയത് നിർത്തി ചെറുപ്പക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല കൂട്ടുകാരാ എന്താണ് ആളുകളൊക്കെ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ സുഭാനല്ലാ തന്റെ ജോലിയെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് റോഡിന്റെ സൈഡിലൂടെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു മദ്യപിച്ച് ലക്ക് കെട്ട് വന്ന വാഹനം ഹൈ സ്പീഡിൽ വന്നിടിച്ച് അവിടെ കടന്ന് പെടഞ്ഞു പെടഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരാ നാളൊക്കെ നീളം ഒരുപാട് കൂട്ടണ്ട കേട്ടോ അവസാനത്തെ സദസ്സാണോ അറിയില്ല നമ്മുടെ അവസാനത്തെ രാത്രിയാണോ അറിയില്ല നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മജിലസാണോ അറിയില്ല റമദാനിൽ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ എത്രയാ റമദാനിൽ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ എത്രയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്ത് ഹുബ്ബുറസൂൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഹുബ്ബുറസൂൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമേ മൊബൈൽ എടുത്ത് മുമ്പിൽ വെക്കാറുള്ളൂ കൂടുതൽ സമയം വണ്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗിലോ ആ മൊബൈൽ ഇട്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കും ഈ വിഷയത്തിന് ശേഷം കൂടുതലും വെക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മൊബൈലിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് കോൾ വരികയാ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും കോൾ വരികയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തു ചെയ്തു ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തു ഞാനത് എടുത്തില്ല കാരണം കുട്ടികളുടെ അടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു മക്കളൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുമല്ലോ അതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കോൾ വരുന്നു അത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ആരെങ്കിലും കോൾ എടുക്കുമോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടക്കൊന്ന് ഓണാക്കി വെച്ചു കൊടുക്കും എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാളൊരു ഫോണുമായി വരുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാപ്പക്ക് സുഖമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്നും യൂട്യൂബില പ്രസംഗമുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടക്ക് മാറിയെന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നും കാണാ ഒരൽപസമയം സംസാരിക്കും പിന്നെയും പറയും പിന്നെയും സംസാരിക്കും പിന്നെയും കോൾ വരും പിന്നെയും സംസാരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകൻ അഗുരു സുന്നത്തി വലിയ ജമാഅത്തിന്റെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ ഒരു പ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞു വിഷമിക്കേണ്ട ഞാൻ പോയി കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചു വരാം പരിസരത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന് നെഞ്ചി വേദന വന്നുപോയി ാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പക്ക് ശരീരം വീർത്തിട്ട് ഒരു ക്ഷീണം വന്ന് അവിടെ കിടന്നു പോയി ഞാൻ ഇവിടെ വയത് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസാനം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വയത് കടന്ന് ദുരാകടന്നിട്ട് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ഓർത്തു പോവുകയാ നെഞ്ചുവേദനയുള്ള പലരും എന്റെ മജിലസിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ വേദനയോടെ ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ പല ആളുകളും ആ മീൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാര് ആരോടൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോ മറന്നു പോകും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു എനിക്ക് ദ്വാരക്കടേ ഉപ്പമാരോട് പറയുന്നു ദ്വാരക്കടേ സഹോദരങ്ങളോട് പറയുന്നു ദ്വാരക്കടേ സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു ദ്വാരക്കടേ ആര് മറന്നു പോയാലും ഇവിടെ ഇരുന്ന് വയത് കേൾക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മമാര് മറക്കൂല അനുഭവമാ അത് കാസർഗോഡ് ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകിച്ചും മറക്കൂല പറച്ചവരെ
ഞങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട രോഗികൾ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം നൽകണേ അല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച് വളരെ പ്രയാസത്തിൽ കിടക്കുന്നവരുണ്ട് പല ഉപ്പമാരുടെ വിഷയത്തിൽ മക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മരണമാണ് മരണമാണ് ഹൈറങ്കിലും മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കടെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും <laughs> പരിസരത്തുള്ള ആളുകൾ പോലും കേട്ടു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ മരണം എങ്ങനെയാ ഒരു സൂചന കിട്ടുന്നത് പോയിട്ട് മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാസിയായ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് കാമുകനുമായി ചാറ്റു ചെയ്തുകൊണ്ട് പാതിരാ സമയത്ത് ചാറ്റു ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന പെണ്ണേ പൊന്നുമോളെ ചെറുപ്പക്കാരാളിച്ചുകൊണ്ട് <laughs> സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാ നമുക്ക് കടയണം വാഹവിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിയാൻ പടച്ചവന്റെ അസ്തിത്വ കുറിച്ച് അസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ വാഹവിനെ ഒന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ റബ്ബിനെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ തുറന്നു വരും തുറന്നു തരും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹിനെ സ്നേഹിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചോളൂ അള്ളാഹു എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് കേട്ടോ എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അത് അവസാനം കുഫറിലേക്ക് എത്തിപ്പോ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹു പ്രപഞ്ചത്തിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മഹാത്ഭുതങ്ങൾ എട്ട് വരിയല്ല പതിനാറ് വരി പാത ഇനി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാലും എൻ എച്ച് ൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും അപകടത്തിന് ഒരു കുറവുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു കത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ നക്ഷത്രങ്ങളെയും താരക സമൂഹങ്ങളെ ഇട്ട് കറക്കുക അവിടെ എന്താണ് ആ സാരം ഇഷ്ടം പോലെ മണിക്കൂർ വേണം സൂര്യനെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാൻ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ അതിന്റെ ഭൂഗുരുത്വം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എവിടം വരെ നമുക്ക് പോകാം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറമുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പതിനഞ്ചു കോടി കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് എട്ടര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പ്രകാശം തരുന്ന സൂര്യൻ വാഹുവിന്റെ കുറവം പറഞ്ഞതെന്താൽ പിന്നെ എന്താ അത്ഭുതം സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാലത്തും നമ്മൾ സൂറത്ത് യാസിയിൽ ഓതുന്നുണ്ട് ഏത് പ്രതാപശാലിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം സൂര്യൻ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ കൃത്യമായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് മനുഷ്യനുണ്ടാക്കുന്ന റോഡോ പതിനാറ് വരെയാണെങ്കിൽ വണ്ട് പറന്നു പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആ ഡൂക്ക് ബൈക്ക് മതി വേറൊന്നും വേണ്ട സുഹാനല്ലാ കണ്ടില്ലേ ഒരു അപകടം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല എങ്ങനെ അത് ഇരുപത് പേര് എങ്ങനെ ഒരു ബസ് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു വായിച്ചില്ലേ അറിഞ്ഞില്ലേ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇരുപതാളെങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു മരിക്കുക 
അതാണ് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ വാഹുത്താല എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും തൊട്ടും നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് രണ്ടിറക്കായത്ത് സുബയുടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം മനുഷ്യന്മാരെ നന്നാവാൻ പറ്റിയ സമയം എല്ലാം കൊണ്ടും പൗരത്വം ഉണ്ടെന്നും അല്ല അങ്ങനെ കൊറേ എന്തായാലും മോഡി കൊറേ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു അലഹമുല്ല എന്ന് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയാലും എനിക്കൊരു വിഷയമില്ല ആ വിഷയത്തിൽ മോഡിക്ക് അമിത് ഷായിക്കും ഒരു എ പ്ലസ് ഒരെണ്ണേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണം പയ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ കൊടുത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കും അള്ളാഹു വർഗ തീയട്ടെ തീയട്ടെ എന്താ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ ആളുകൾ തുടങ്ങി ഇന്ന് വരെ അറിയാത്ത ചരിത്രങ്ങൾ ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ മുഖമൂലയിലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തില് ആരാ പോരാടി ആളുകൾ ആരാ പോരാട്ടം നടത്തിയത് ആരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അവസാനത്ത് ശ്വാസം വരെയും പോരാടിയത് ആരാ പണ്ഡിതന്മാർ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധാരണക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലുമല്ല പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ പള്ളി മെമ്പറുകളും മെഹറാബുകളും അവരുടെ പള്ളിമുറ്റങ്ങളും ഈ പറയപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് എതിർത്തുകൊണ്ട് ഫത്തു പുലർക്കി അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെ ഒന്നിച്ചൊരുമിച്ച് കൂട്ടി മാപ്പ് രണ്ട് മാപ്പ് മൂന്ന് ശൂന്യ കൊണ്ടോ നക്കട്ടെ മൂന്നോ നാല് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ടീം ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ ഈ മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള ഇവിടെ രക്തം വീണ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവിടെയുള്ള ധീരദേശാഭിമാനികൾ അവരോ ഈ രാജ്യത്ത് പൗരത്വം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ആളുകൾ എടാ സ്വന്തം നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറ്റുകയാണോ വേണ്ടത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ വായു ശ്വസിച്ച് ഇവിടുത്തെ ത്രിവർണ്ണ പതാകയെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മളും ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇളംവയലിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായിരുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളും സ്കൂൾ മുറ്റങ്ങളിൽ കൈ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഭാരതം എന്റെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് നമ്മളും അതാ പറഞ്ഞത് നമ്മളവിടെ തക്കിപ്പുറൊന്നും അല്ല വിളിച്ചത് നമ്മളും ആ സമയത്ത് അത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അത് ശരി സ്കൂൾ വിടാൻ നേരത്തോ ഏതാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കും ഇവിടെ മരിക്കും അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ നമ്മളായി കിട്ടണം എങ്കിലും ഈ മരണം കൊണ്ട് അർത്ഥമുള്ളു ഈ മരണത്തിന് രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടണമെങ്കിലോ നാളെ ഒരു വർഗീയവാദി ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കൂടാന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹു ആ തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്ന് നമുക്ക് മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ചിന്തിക്കും നമ്മള് പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിക്കണമെന്നില്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് പൗരത്വം നോക്കാം ആദ്യം കേട്ടപ്പോ മുകളിലോട്ട് നോക്കാം പടച്ചോണി എന്ത് പറ്റി ഈ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഭരണഘടനയെ വെട്ടിമുറിക്കേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാളെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ മരണം നന്നാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മിനാവണം ഇമാൻ ഉണ്ടാവണം നാളെ സ്വർഗത്തിലെ പറവകളാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മാനോടെ ജീവിക്കണം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിക്കണം ഇവിടെയുള്ള ത്രിവർണ്ണ പതാകയോടുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം ഈ കഴിഞ്ഞ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ ഇടയിലും എന്റെ വീട്ടിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഞാൻ പഠിച്ച എൽ പി സ്കൂൾ ഞാനിങ്ങനെ രാവിലെ നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ എന്തോ പരിപാടി കിടക്കുന്നു ഞാൻ വേഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു കോടി പൊക്കല്ലേ അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്ററോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാവുന്നവരും എന്നെ അറിയാവുന്നവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോടി ഇപ്പോഴേ പൊക്കല്ലേ ഞാൻ എന്താ വരുന്ന ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുപ്പായിട്ട് തലയെ കെട്ട കെട്ട് അല്ലെന്തില്ല ഞാനും അവിടെ പോയി എന്ത് സന്തോഷാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ത്രിവർണ്ണ പതാക അത് പൊക്കുമ്പോ നമുക്കുള്ള വൈകാരികമായ ഒരു ആവേശം അത് പാകിസ്ഥാൻ കൊടി വെക്കുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടൂല അഫ്ഗാൻ കൊടി വെക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടൂല നമ്മള് ഇന്ത്യക്കാരാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയരാണ് പറയപ്പെട്ട തെമ്മാടികളുടെ മുമ്പിലൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഫലിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇസ്സത്തുള്ള ആളുകളാ നമ്മൾ പാരമ്പര്യമുള്ള ആളുകളാ നമ്മൾ ചരിത്രമുള്ളവരാ നമ്മൾ ടിപ്പു സുൽത്താൻ മക്കളാ ടിപ്പുവിന്റെ മക്കളാ എന്റ
India Maharaja itu negudin di sini ada prestanam, ni sahagiran prestanam tu orang undur ni, kerja di sini tu orang undur ni, nuutjan tu mumba, ni kalau negudin dia illa, yang tu baru ni, tu kiri sahih minda muka tek, kar kicu tu piyor pande tu nunda airunu, beri ingor tu kali nunda airunu, adegah tin tu per, umur tu kali yang na airunu, mahana ayo umur tu kali yang Allah tu ala nu, adin tu perla, jei lada cie, negudin illa orang ni tu, baca tu p, ah uruk. Ia hendak pedi ada, ada pedi kena. Tukum badu badi kena. Ia British Air ni Taliban tu kiri sah ini muka tu tu pan. Pinne le ceri, ceri pun nak kira ni muka tu tu pan. Jangan muka pedi. Allah buat dia tiket. Ia ada alam tu. Angin orang orang pada pun tu gani kanda. Anda boleh cuci jari. Ninggal ke asri ramai yang mana prasad piang kerja ni kesal dibicu. Sebab ni anggal beri cah Hindu tu tilum. Anggal beri cah Hindu tu beri anggal tilum. Anggal ni asri ramai ni lah. Anggal beri cah tuan tu asri ramai ni um sida um ramai ni tu um bahagia tu tu yang kau beri cah tuan tu. Pujaan anggal ni anggal baik kan tu beri. Anggal ni kalau kau dah lama ni anggal ni pernah dengar. Sebab ni anggal ni parah ini ni orang tu beri keluar asri ramai asri ramai ni tak pernah dulu lah. Walau ni di mana ni raja ni orang tu. موسیقی يخلق ما يساء وهو العليم القدير موسیقی Tiada senggak itu ulah alam orang jalan. Nih ni hanya kori walan tu ni pun. Alangkah langi eri kuliya. Kori kadiu mila. Yang nama langi eri kumbaja. Yang lah kadiu bagel orang yang melayan nama nak kuna. Muda mas tena ya sarwa karya tinle yang faila ya Allah. Khalikah ya Allah. Razikah ya Allah. Samada ya Allah. Apa dah cawan ini tak pernah daya rau nanti. Nampak apa setiap kuru cahaya kemudian Quran berayunu. Allah di khalak kum min lafin summa jaya min bagi lafin gua. Adi mudi kaji pun mila atau beraya. Umbad masa umbad nahl itu bersama umpriya pertama ada benda kerba saya tilik kerana nu perut tiap kerana nu mana po. Besar kumbak karya ane lah tu beraya nu mari ata kaji bilah tu resa maya munda airunu. Min bagi lafin gua. Pinne Allahu taala al pal pama ya benda kaji bagudu tu. Pinne benda warthak keman nak kaji bagi ada benda peragil kod. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وسيبا موسیقی 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 
ചിന്തിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അവസാനം ഗാനമേള <laughs> 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 അത് വകുപ്പ് വേറെ അല്ലേ ഫിലിമിന്റെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരെ മൂന്ന് സ്വലാത്തി അല്ലിട്ട് മുമ്മിനിങ്ങൾ തമ്മിലൊക്കെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ചപ്പോ അതല്ലേ ഇജാബത്ത് എന്ന് പറയാ അതിനെ തടസ്സം ചെയ്യുന്ന എന്ത് തിരക്ക് ഈ പള്ളിയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള അതൊരു തിരക്കല്ല അത് എന്ത് തിരക്കാണെങ്കിലും തിരക്കല്ല അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാൻ തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായ തരട്ടെ നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും ധാരാളം പ്രവാസികളാണ് ഗൾഫ് നാടുകളിലും അതുപോലെ മറ്റ് അതർ സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അള്ളാഹു തലബർക്ക് തീമാറാകട്ടെ എല്ലാ മുമിനങ്ങളും ഒരു സലാത്ത് നിറച്ചു ചെല്ലിക്കോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഒരു കഴിവ് നമ്മളില്ലാത്തവരാ കഴിവ് കേടുകളിലൂടെ കടന്നു വന്നത് അള്ളാഹു അഹ്റദക്കും എന്തിനാണെന്നറിയുമ്പോ ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ പരിസരത്ത് കൂടെ ക്യാരംസ് കളിച്ച് നടക്കാനല്ല ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് നടക്കാനല്ല ഏതെങ്കിലും ടിച്ചാവാനല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മലം മൂത്രം കാട്ടം ഛർദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നജസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയ ഒരു കാര്യമാണ് കള്ള് മറന്നു പോകണ്ട അത് നാടനാകട്ടെ ഫോറിനാകട്ടെ പേരറിയുന്നതാകട്ടെ അറിയാത്തതാകട്ടെ ഇനി പേരില്ലാത്തതാകട്ടെ ഏത് സാധനമാണെങ്കിലും ഈ പറയപ്പെട്ട നജസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കല്ലുമായി ബന്ധപ്പെടല് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കള്ളിന്റെ രുചി അറന്നവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അതിന്റെ പരിഹാരം ഒന്നേയുള്ളു റപ്പിനോട് തൗപ ചെയ്തു കഞ്ചാവ് വലിക്കാരാകല്ലേ അതുപോലെ മദ്യപാനികളാകല്ല കഞ്ചാവ് കൊടുക്കുന്നവരാകല്ലേ ാകാതെ നല്ലൊരു മനസ്സ് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ സദസ്സിന് നീ അതിനെ പറ്റുന്നൊരു സദസ്സാക്കണേ അല്ലാ അതിന് പറ്റുന്നൊരു സദസ്സാക്കണേ അല്ലാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം കുടിക്കുന്ന ഒരിറക്ക് വെള്ളത്തിന് പോലും നന്ദി ചെയ്യാ നമ്മളെ കൊണ്ടാവൂല അത്ഭിതായത്ത് ഭരണകാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഹാറൂൺ റഷീദ് വലിയ മഹാനായിരുന്നു മഹത്വക്കളോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നു പണ്ഡിതന്മാരോട് വളരെ ആദരവും സ്നേഹമുള്ള ആർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ അയവറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹാറൂർ റഷീദ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ അറിയുമോ ഒരു ദിവസം ഇബിന് സമ്മാക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു പണ്ഡിതനും സൂഫിയായൊരു മഹാൻ മഹാൻ അവടുക്കൽ അടുക്കൽ ചെന്നു ആ സമയം ദാഹം വന്നു 
കുറച്ച് വെള്ളം വേണം അകത്തോട്ട് ഓർഡർ ഇട്ടു അപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു വൃത്തിയൻ ഒരു അടിമ ഒരു വെള്ളം വെള്ളവും ഒരു ഗ്ലാസ് കോപ്പയുമായി ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ കോപ്പയുമായി വന്നു ചോദിച്ചതെന്നറിയുമോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കോപ്പ ഉയർത്തിയപ്പോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പരദാഹം കൊണ്ട് നല്ല ദാഹമുള്ള സമയമാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം മേടിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിക്കാൻ ഉയർത്തുമ്പോ കുടിക്കല്ലേ ഇവന് സമ്മാക്ക നിങ്ങൾ പറയുന്നു കുടിക്കല്ലേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പ രാജാവ് മഹാൻ അവിടെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്ത് പറ്റി എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഉടൻ തന്നെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ദാഹമല്ല ഇതിനേക്കാൾ പത്തരട്ടി വലിയ പരദാഹം വന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു വെള്ളം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അത് വേറെ ഒരാളുടെ കയ്യിലിരിക്കയാ അയാള് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഭീമമായ വില പറയുകയാ നിങ്ങൾ എന്ത് വിലയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് എത്ര വില കൊടുക്കും പോയി ഹലീബോട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചോദ്യം പരദാഹമുള്ള സമയം സമയം ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടാത്ത പരദാഹപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര എത്ര സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ പിന്നെ ശുദ്ധിയൊന്നും നോക്കാറില്ല വെള്ളത്തിന്റെ തെളിച്ചം നോക്കാറില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കിട്ടുന്ന വെള്ളം മേടിച്ച് മോന്തി എത്ര സമയം നമുക്ക് തന്നെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് സമയമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹലീഫ് പറഞ്ഞു എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ കൊടുക്കും 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 വെള്ളം ഞാൻ പടത്തിപ്പെട്ടു പിന്നെ ഞാൻ രാജാവ ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി ഞാൻ ഇയാൾക്ക് സമ്മാനമായി പകരമായി കൊടുക്കും അത് വാങ്ങും എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങും പിന്നെ വെള്ളം കുടിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിക്കണേ ഇവന് സമ്മാക്ക ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മഹാന്മാരുടെ ഓരോ വാക്കും മരണം വരെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വർത്താനങ്ങളാ അവര് ചില്ലർ വർത്താനങ്ങളല്ല പറയുന്നത് അതല്ലേ മഹത്വക്കളോടെ നല്ല ആളുകളോടെ കൂട്ടുകൂടിയാൽ അതും അത് നമുക്ക് മഹത്വക്കളൊക്കെ പറയുന്ന സ്വാലഹ്യങ്ങളോട് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചോ തെമ്മാടിയോട് സഹകരിക്കരുത് സഹകരിക്കല്ലേ മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ കൂട്ടുകൂടല്ലേ അത് നിന്റെ എല്ലാമേലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയെ നല്ല ആളുകൾ കൂടിക്കോ അവരെ ചില വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ദോഷം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകും നമ്മൾ തന്നെ പറയാൻ ഞാൻ അവനോടൊപ്പം കൂടിയ ശേഷം അങ്ങനെ പറയാറ് ഞാൻ അവനോടൊപ്പം കൂടിയ ശേഷം ഇല്ല ഞാൻ പരിപാടി നിർത്തി ഞാനങ്ങ് നിർത്തി നമുക്ക് നല്ല കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാകുന്നോ ശരീരത്തിൽ വടിപയർന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് മൂത്രത്ത് കല്ലുണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള വേദനയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ വരച്ച് കുത്തി പറിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള വേദനയാ ോണിന്റെ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞാലറിയോ അറിയോ ചോണിന്റെ പ്രയാസമുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞാലറിയോ ആകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുടിച്ച വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരാള് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അസുഖം മാറ്റിത്തരാ മൂത്രം വെളിയിലെടുത്ത് തരാ നിങ്ങളെന്ത് പകരമായി തരുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് രാജാവ് ഖലീഫ ഖാറൂർ റഷീദേ കൊടുക്കുക പറയുന്നു ഇനി പകുതി രാജ്യമായി എനിക്കുള്ളത് ഇനി പകുതിയല്ലേ ഉള്ളൂ ആദ്യം പകുതി കൊടുത്തല്ലോ ഞാൻ ആ പകുതിയും അങ്ങ് കൊടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനായ ഇവന് സമ്മക്ക് തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ മഹാനവറുകളെ എന്റെ അധികാരം മുഴുവനും ഞാൻ കൊടുക്കും സമ്മക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നു സമമാകാത്ത ഈ രാജഭരണവും രാജാധികാരവും ഈ പറയപ്പെട്ട പ്രതാപവും എന്തിനു കൊള്ളാ എന്തിനു കൊള്ളാ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് രാജാവേ ാണോ നിങ്ങളുടെ ഭരണം ഒന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കറിയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് 
എന്റെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി അളന്നു മുറിച്ച് ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം റബ്ബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കൊള്ളണം ഒരു ഹൈറായ ജീവിതവും വറക്കത്തുള്ളൊരു മരണവും നമുക്ക് വേണം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാ പറച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കൽബിലേക്ക് ആനന്ദം പകരുന്ന റബ്ബിനോട് ഇഷ്ടം വരുന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന തരത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാ ും മറ്റൊരു സമയത്ത് നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് മഹാനവറുകൾ ചോദിച്ചു ഹബീബിനങ്ങളോട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉടുത്തൊരുങ്ങിയാലും ആരെയെല്ലാം നിന്റെ മനോഹരമായ ശരീരത്തെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിപ്പിച്ചണിച്ചാലും ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നീ ഉടുത്തൊരുങ്ങിയാലും പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ കബറിൽ വെക്കാത്ത ഒരൊറ്റ ബോഡിയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല നമ്മളൊക്കെ കബറിന്റെ ഗന്ധമറിയ പച്ചമണ്ണിന്റെ ഗന്ധം അറിയേണ്ടവരാ നമ്മളൊക്കെ ഇരളടഞ്ഞ കബറിൽ പെട്ടുപോകുന്നവരാ രക്ഷപ്പെടാ പണത്തിനാവൂല പൊളിറ്റിക്കൽ പവറിനാവൂല അധികാരത്തിനാവൂല ആവൂല കബറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയെ കുറിച്ച് തങ്ങളോട് തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനവകൾ പറയുന്നു പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെ സമയം ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ കബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ അന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിലുള്ള അവസ്ഥ പല ആദ്യ രാത്രികളും നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ടല്ലോ പുത്തനുടുപ്പിന്റെ പുതുമണവും അത്തറിന്റെ നിർമ്മണവുമായി മണിയറയിലേക്ക് മണിമാരനും പുതുമാരനുമായി കടന്നു വരുന്ന മണിമാരനുമായി കടന്നു വരുന്ന അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അതുപോലെ നിന്നെ ഒന്നും കൂടി അതുപോലെ കൊളുപ്പിച്ച് കടത്തുന്ന ഒരു അതിരാത്രി വരാനുണ്ട് അന്നും പുത്തനുടുപ്പുണ്ട് അന്നും നല്ല അത്തറിന്റെ മണമുണ്ട് അന്നും കർപ്പൂരം കലക്കിയ വെള്ളത്തിൽ നിന്നെ കൊളുപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്ലയെ പോലെ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഒരു പുതിയ പെണ്ണിനെ പോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അവിടെ കൂട്ടിന് വേറെ പുതിയ പ്ലയില്ല അവിടെ കൂട്ടിന് വേറെ പുതിയ പെണ്ണില്ല ആ രാത്രിയെ കുറിച്ച് എന്നോട് ഇന്ന് വരെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇബിന് മസൂദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ റോമാനം എന്ന പേരുള്ളൊരു മലക്ക് വരും കേട്ടോ കേട്ടോ മസൂദ് ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിൽ റോമാനം എന്ന പേരുള്ളൊരു മലക്ക് വരും മസൂദ് ആ മലക്കിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ എഴുതൂ നീ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ എഴുതൂ ഈ ഭൂമിയുടെ പുറന്തലയിൽ നീ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ എഴുതൂ എന്താണ് 
അനാമരക്കു പറയുന്നത് പേടിക്കണ്ട പേടിക്കണ്ട നിന്റെ കഫം നുണി നീ അതാ എഴുതാനുള്ള വസ്തുവാക്കിക്കോ കടലാസാക്കിക്കോ അമിതാദു കരിക്കുക അതിന്റെ മസി നിന്റെ തുപ്പലാക്കിക്കോ നിന്റെ തുപ്പലെ മസിയാക്കിക്കോ നിനക്കെഴുതാ പേനയിൽ നിന്നുള്ള വിഷമം നിന്റെ കയ്യിന്റെ വരൽ പേനയാക്കിക്കോ എഴുത് എഴുത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെന്ന് മലക്ക് പറയുമ്പോ ും ഒന്നാമത്തെ രാത്രിയിലെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഹബീബേ ഹുദാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോർമ്മയുടെ എല്ലാ മൂടപടലങ്ങളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇബിലേസ് നമ്മളെ ഭരിക്കുകയാടച്ചവനോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അതിന്റെ തൗഹീദിനോട് നമ്മൾക്ക് ത്തത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ഹബില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ കൽബിനെ നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കൽബിനെ നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അരമനയുടെ അകത്തളം ആത്മീയ ചമൽക്കാരം ഉള്ളതാക്കിക്കോ അവിടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഓതിക്കോ ഉമ്മാ അവിടെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിക്കോ ഉമ്മാ ബിസ്മിയും ഞാൻ തുടങ്ങിയിടുന്നേ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വീടുകളാവട്ടെ സ്വലാത്തിയല്ലുന്ന വീടുകളാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അക്കിപത്ത് നന്നാക്കി തീർമാറാകട്ടെ നമ്മളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകർ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഒരുപാട് ആളുകൾ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല മഹബത്തിന്റെ സദസ്സുകളടക്കം സദസ്സ് പിരിഞ്ഞങ്ങ് പോകുമ്പോൾ പല ആളുകളും കലന്നുകൊണ്ട് കൈപിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ആ മനോഹരമായ മുഖകനമുള്ള പതിനാലാം രാവിലെ പൂർണ്ണയന്തുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആ ചന്ദ്രമുഖത്തെക്കാൾ ശോഭയുള്ള മുഖമുള്ള പ്രവാചകനെ ഒന്ന് കാണാ അവിടുത്തെ വരിയും നിറയുമൊത്ത പാൽ പുഞ്ചിരി ഒന്ന് കാണാ അവിടുത്തെ നൈർമല്യമുള്ള കവിളുത്തടമുള്ള ആ മുഖമുള്ള അവിടുത്തെ എല്ലാ അഴകിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ആ പുണ്യ പ്രവാചകനെ ഒന്ന് കാണാ നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണ എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ആവശ്യത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് ആവേശത്തോടെ അനുരാഗത്തോടെ ആത്മീയതയോടെ അമീം പറയാ പടച്ചവരേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാസൂലാനെ കാടാ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും മുത്തിന വിധങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സലാം സ്വലാത്തൊന്ന് തിരിച്ചു മണക്കുന്നത് കേൾക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ല 
ഉള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ ചെറിയൊരു അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം ആ തക്കത്തിന് അങ്ങ് വെളിയിൽ പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റോളൂ ഒരു സ്വലാത്ത് എല്ലിക്കോളൂ ഒന്നിരുന്നോളൂ എല്ലാ ആളുകളും ഒരു മൗലായം കൂടി മൗലായ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണം നമ്മുടെ നിന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം കിട്ടാനും അള്ളാഹുയെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാര് പരിസരത്ത് വളരെ റാഹത്തിൽ ഈമാനോടെ നിറകണ്ണുകളോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊണ്ട് ആമീൻ പറയുന്നവരാണ് റബ്ബേത് കൽബാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് അറിയില്ല അല്ല എത്ര മഹത്വക്കൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഔരിയാക്കന്മാരുണ്ടാവും നമുക്കറിയില്ല അത് എൽമിൻ്റെ സാസിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് അള്ളാഹു ആരെയാണോ ഏത് കൽബാണോ എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ആ കൽബിൻ്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ കൽബിന്റെ സർവമാന രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് നീ മുക്തി നൽകണേ അല്ല പടച്ചവനെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നിട്ടും മഹാനായ സെയ്ത് അവറുകൾ ഇത്രയും നേരം ഇരുന്നവരാണ് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ നാടിന്റെ നടുവായത്തം വഹിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ പരമ്പരയിൽ ആരെല്ലാം ഖബറിലാണോ അവരുടെ ദറജകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ല ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചം മഹാനായ ലുക്കുഞ്ഞു സ്ഥാദ് പടച്ചവനെ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ല സുന്നത്യമായത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആലിമ്യങ്ങൾക്കും നീ ഹൈറു നൽകണേ അല്ല എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഈ സദസ്സിലേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു വിധപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സമ്മിശ്രമായി വന്ന് വേദ പറയുന്ന ും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ് പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ സദസ് അള്ളാഹുത്താല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സംഘടന സങ്കുചിതത്വങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും സംഘടന സംഘടനകളുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ പോർവിളി കൂട്ടേണ്ട സമയമൊക്കെ എന്നേ പോയി മമ്മിനി നിങ്ങളെ ഇനി നമുക്ക് നേരം വെളുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിലമാക്കളെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് വേറൊന്നോ ഒന്ന് ദുവാ ചെയ്തു അള്ളാഹു നമ്മൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഈ എല്ലാ ആലിമിയങ്ങളെയും ഹൈറു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആലിമിയങ്ങൾക്കും നീ ഹൈറു നൽകണേ അല്ലാ ബറക്കൻ നൽകണേ അല്ലാ ആരെ തെറി വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആരെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ട് എന്താണ് വല്ല കുറവും വന്നോ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞോ അവരുടെയൊക്കെ ഉയർച്ചയിൽ വല്ല കുറവും വന്നോ അവരുടെ ലോകാംഗീകാരത്തിൽ വല്ല കുറവും ഒന്നുമില്ല ഉയർത്താനുള്ള അവർ അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു മുഴുവൻ ആലിമികൾക്കും വർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് അലഹമില്ല ഞങ്ങളുടെ നാടിൽ ആലപ്പുഴയിൽ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടി പരിപാടിയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമസ്ത കേരള ജമിയുലമാടെ അതാ മഹാനായ അധ്യക്ഷനായ പ്രസിഡന്റ് ആയ സയ്യദ് മഹാനായ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങളും അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമിയത്തുലമയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മഹാനായ കമർ ലുലമ കാന്തപുരമുസ്ഥാനും ഒരേ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് നടക്കുന്ന വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി നടക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് അവിടെ ഈ സമയം പരിപാടിയുടെ സമാപനമായിട്ടുണ്ടാവും വൈകുന്നേരം മുതൽ സന്ധ്യ മുതൽ വലിയ ബഹുജന റാലി ആയിരുന്നു എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നിക്കുന്ന സമയമാണ് സാധാത്യങ്ങൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പാവട്ടെ ഏത് പാർട്ടി ആവട്ടെ അവരൊക്കെ റസൂലുള്ള രക്തം 
മഹാനായ മുഹമ്മദ് അവിടുന്ന് ഒരു തവണ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി പരലോകത്തിൽ എന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനവർന്ന് പറയാ സാധാത്തിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും അവരുടെ വസീലയും എനിക്ക് പരലോകത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ആരാണ് മഹാനായ ഷാഫി മാമറുദി അള്ളാഹല്ലോ അവിടുന്ന് പാട്ടുപാടി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്പിനിങ്ങളെ സീതന്മാർ അവർ നിസ്സാരന്മാരല്ല അത് പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ ഉള്ളവരെ കൈപിടിച്ചു മുത്തലും അതൊരു ബഹളവും അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു സീബത്ത് സുബാനല്ലാ അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ നാട്ടിൽ പല ജോലി ചെയ്യുന്ന സൈതന്മാരുണ്ട് അവരെ ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവരും സൈതന്മാരല്ലേ അവരും റസൂലുള്ളാന്റെ കുടുംബമാണ് അവര് ചിലപ്പോ മാലിന്യങ്ങളായിരിക്കും അവര് വലിയ ജോറുള്ള ഡ്രസ് ഇടാത്തവരായിരിക്കും ആരാണെങ്കിലും സൈതന്മാര് സൈതന്മാരാ സാധാത്തിങ്ങളുടെ പവർ ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് വിലമാക്കൾ കല്ലാഹു കൊടുത്ത വലിയൊരു തൗഫിക്കാർ നമ്മുടെ മക്കളെ ആ വഴിക്ക് നമ്മൾ നടത്തിക്കോ ഇഫിന്റെ മേഖലയിൽ അയിൽമിന്റെ മേഖലയിൽ അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ വിലമാക്കൾക്കും ഇരു സമത്തുകളിലുള്ള ഇഹ്ലാസുള്ള മുഴുവനും പണ്ഡിതന്മാർക്കും ഹയറു നൽകണേ അല്ലോ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ നല്ല ചടിലമായ നീക്കൽ നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെയും പേടിക്കാത്ത സ്വന്തം സംഘടനയിലാണെങ്കിൽ പോലും സുന്നത്യമാത്തെ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാൻ ആർജവമുള്ളൊരു പണ്ഡിതനാണ് സയ്യദാണ് അലഹമില്ല ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് മഹാനായ സയ്യദ് അവരുടെ ആഫിയത്തിന് നമ്മൾ ഇത് വേരക്കണം അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായ സ്വൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് അഹിരു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന് ആഗോള തലത്തിൽ ഒരു ശബ്ദമായി മാറിയ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ അളവറ്റ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അംഗീകാരമുള്ള ഇന്ന് ലോകതലത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിത സമ്മേളനം നടന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊരു പണ്ഡിതനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കാരം തോരുന്ന കാൽവപ്പ് നടത്തുന്ന മഹാനായ അഖിലേന്ത്യ സുന്നി ജമീയത്തുലമയുടെ നായകനായ കമറുലമാ സുൽത്താനുലമാ എ പി ഉസ്താദ് അവർകൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പറയാനല്ലാതെ വേറൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല ഈ പറയപ്പെട്ട സൈതന്മാരും ഉലമാക്കണം ഒക്കെ വലിയ സ്ഥാനീയരാണ് അള്ളാഹു നല്ല നിലക്ക് ഐക്യത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ നാടിനും രാജ്യത്തിനും പ്രധാനത്തിനും ഒന്നിച്ച് ദീനിനും ഒന്നിച്ചൊരുമിച്ച് ഒരേ വേദയിൽ പങ്കിട്ട് വലിയ സന്തോഷം പങ്കിട്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം തൗഫിഹ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഉലമാക്കൾക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹു താലാഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ പാണക്കാട് പൂമുത്തു ശിഹാബുദങ്ങൾ നല്ലൊരു മാതൃയാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മഹാനായിരുന്നു വഫാത്തായി സുന്നത്യമായത്തിന് ഒരുപാട് ഐക്യം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചൊരു മഹാനായിരുന്നു സയ്യിദ് മഹാനായ ഭൂമുത്ത് പാണക്കാട് ശിഹാബുദങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവരുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മഹത്വക്കളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സയ്യിദന്മാരൊക്കെ പവറുള്ളവരാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെക്കണം ഇൻഷാല്ലാ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു അവസരം കൂടി നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് പലരും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അലഹമില്ല ഈ സദസ് ഒരു ഫതിലുള്ള സദസ്സാ അതിലേക്ക് ഇൻഷാല്ല കുറച്ച് സിമെന്റോ ഒരു പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ പാക്കറ്റ് സിമെന്റോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചരലോ മെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് വേണ്ടത് പറയാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഉപ്പൊക്കാൻ പറ്റുന്ന കൈകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു താല വർധനവും നൽകട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞോ ഒരു കുറവും അള്ളാഹു വരുത്തൂല ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സദസ്സിൽ സഹായിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അനുഭവം പറഞ്ഞത് പറയാനുണ്ട് സമയം പോരാ അള്ളാഹു താല വറക്കം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹൈറു നൽകുമാറാകട്ടെ വറക്കത്തായി ആരാണെങ്കിലും നീ അവരുടെ കൽബ് നന്നാക്കണയല്ലോ പടച്ചവനെ അവരുടെ മുറാദുകൾ ഇത്ര ആളുകളുണ്ട് ഒരാളൊന്ന് കൈപൊക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് ഒരു പത്ത് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്നതൊന്ന് വേഗം പറയാൻ ഇൻഷാല്ല ഒരാളൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പത്താണെങ്കിൽ പത്ത് ഇനി അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്നതൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തൗഫീക്ക് ലഭിച്ച ഒരാള് ബിസ്മില്ലാഹുറഹ്മാൻ റഹീം പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിരുന്ന ആമീൻ പറയണം ഒരാളും പോകരുത് ഇൻഷാല്ല അലഹമുല്ല അലഹമുല്ല
Alhamdulillah, kulu takbir. Ah, ngada takbir kita ini pasar nang undur. Orang cuci barang kulu takbir. Alhamdulillah, nama le jodih cutu gudi illya. Pakai wujud sahodiri Alhamdulillah. Ada wujud sorunam gudu tu uti dikoyan. Kudumbat il marana pertabar kweyan di tu ayatian. Magelu da bivah hamrahat aguan. Umrak kubogan, tadi ke sugam gutuan. Pada cawan ini wujud cahin gudu tu uti dikunu. موسیقی بحق مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم باقي الله يدن قلو أمي وصحودي ريون دقل إن شاء الله بيقم إني آرين قلو سرنا دران دقل برنو وران جوبت باقي دسيبن دو برايان ألن رأي آير دو برايان الله آرين قلو أن قيب وكي بسم الله الرحمن الرحيم ورد قروم الله وادين دبين ورد تولا ورد مستن تن دانون ورب اللالو قل يخلاص ورد برنو الله ورد دبت شدرم مصيبت قل تتماتم يكشن قل بيندي ورد نرو قل تطلع الله تعالى قاكم آرا قطعي Orang sahur diri mua air nuwa makluk kan allah rahat tu nallah joli um kurumbat dila kan allah rahat tu mawar kafiyat tak kita amin dia Allah we ni barakat tu nallah ganam rahmane khairun nallah ganam rahmane sihat tu nallah ganam rahmane rahat tu nallah ganam rahmane rahmat tu curi ganam Allah bihakki Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ada lalat muna amat tu nubaraya Bismillah rahman rahim eh berjom Perancis bagai disiplin di madrasah kita gaya itu ni baru yang betia. Orang Alhamdulillah pat bagai itu. Malah suhur tan. Peri amar noy nello. Yadar tak le? Malah peri orang nello. Yadar tu? Yadar tu? Yadar tu? Jerman agra. Nyalum be parni. Jerman agra. Malah peri nasi peri. Musa Allah berjaya nak kuat. Air nunggu dah nunggu. Peri marah nunggu itu sorry dah. Insya Allah. Alhamdulillah. Ini marka diri kita sebagai kita. Abang ingat nanti kalau ini tiada marka diri kau lo. Alhamdulillah. Musa yang nubarai nasi sahodaran. Batu bag kacchi semen dal. Alhamdulillah. Madara Islam gaya ini mana dia pernah jutun dan ini khairun dal gani Allah. Amin berjaya. Barakat dal gani Allah. Ninda kajana abil nabi sama ayat kan dal gani Allah. Pelat cuman yang sahodaran murad ulah sila gani Allah. Bunyi di moyar cahim. Elgani Allah, takar cah talar cah gelat turun ini kagani Allah. Bihakki Mustafa Muhammadin, Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, orang ini luar parah ini nalu luar ke? Number parah ni, Insya Allah orang mau perhatikan apa yang no arif kuaya. Ada nahlah amat baraya, mona lai. Sulleh Rohmanur Rahim. Nahlah amat baraya. Beranjo betul betul di sini baraya. Elgani raya rupiah baraya. Sulleh Rohmanur Rahim. Ada lalu. Jadi baik itu si mandi. Marana petu boya mada abin. Marana petu boya mada abin. Petu boya macam tu rasah. Oh, dengan afiat tu tan dua hari kan. Orang cawan ni afiat tu nelayan ya Allah. Marana petu boya mada abin. Petu boya macam tu rasah. Aduh boleh mama mama udah yang beli. Anjir baik itu. Orang cawan ni anjir. Amat orang yang turun dulu. Ini sakabul lah kan ya Allah. Marana perta beri orang, marana perta beri orang kampat jenah samayan Allah. Ah kabar lek ye samayam dengan nelgan ya Allah, praga asam nelgan ya Allah, bisal nelgan ya Allah, pada zaman ye maghfirat nelgan ya Allah. Macam mana arah mandor sambah mana suka prasawat ini berindi, pada zaman ini khairah ya barakatullah rahmatullah sandaan atas samdosh itu nalgane Allah, nallah suka mah ya samdosh itu lola prasawan nalgane Allah, bihakim Mustafa Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ramadhan, ramadhan, ramadhan. Alhamdulillah. Arah lagi. Ya ramadhan, ramadhan. Ella orang orang ni jenis cumbu teri. Makanya alih makan mandi. Semua orang berumur umur berapa hari dua hari kanom. Semua orang umur berapa hari. Orang alam berapa bag kiri borai lalu kiri. Semua orang umur berapa hari. Makanya alih makan mandi. Macam ni, ada amat orang sahodar. Percuma ni, makanya ni alih makan ni Allah. Hafizah kan ni Allah. Allah ukur 
ഭാവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് ഒമ്പതാമത് രണ്ടുപേരും കൂടെ അതിൽ പത്താവും പത്താക്കി ദ്വാരക്കം ഇൻഷാല്ലാ ഇനി വരുന്ന സൗസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം ധാരാളം സഹായങ്ങളും മുമ്പുള്ള സൗസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നറിയാൻ കഴിയുന്നു അള്ളാഹു താല വർഗത്തി മാറാകട്ടെ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇൻഷാല്ല ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ പത്ത് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് പറ്റി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഷാല്ല ദുബായിലേക്ക് കിടക്കാൻ രണ്ടാളും കൂടി അഞ്ച് പാക്കറ്റ് മക്കളില്ലേ അതുപോലെ മാതാവിന് ക്യാൻസർ മരണപ്പെട്ടു ഇപ്പാക്കി വേണ്ടി വായിച്ചു പത്ത് പാക്കറ്റ് ഒമ്പതാമതായി പറഞ്ഞു ബദ്രു എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ സഹോദരൻ കണ്ടോ ആ പിതാവിനോട് സ്നേഹമുള്ള മകൻ എന്റെ വാപ്പ ഖബറിലാണ് എന്റെ ഉമ്മായിക്ക് രോഗമാണ് ശിവയാവണം അള്ളാഹുയെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാ പ്രസവനെ നീ ആ ക്യാൻസർ ഉള്ള മാതാവിന് ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അമീൻ പറയും പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ എല്ലറ്റിനും ഉള്ള മരുന്നാണ് പക്ഷെ ആ ദുരുള്ള ആത്മാർത്ഥത കുറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടാണ് അവന്റെ ദർബാറിലേക്ക് എത്താത്തത് അള്ളാഹു നൽകും എന്ന നിലക്ക് അമീൻ പറയണം ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവേ നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം അള്ളാ ദുർഗായസു നൽകണം അള്ളാ പടച്ചവനെ ആ പിതാവിന്റെ കബറിലേക്ക് ഈ സമയം തന്നെ എത്തിച്ചു തരണേ അല്ലാ അതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ജോലിയിൽ വറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ കുടുംബത്തിൽ വറക്കത്ത് നൽകണമല്ലോ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലോ കുടുംബത്തിൽ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നൽകണം അള്ളാ റാഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ റാഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പതിനായിരം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പരോ അഡ്രസ്സോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതും കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലൈവ് ആയി തന്നെ ആ സഹോദരനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പേരുണ്ട് പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പും കൂടെ പറയണം ഇൻഷാല്ല പതിനായിരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ കബൂലാക്കണേ രണ്ടാമത് അത്യാവശ്യം തൂക്കമുള്ള അത്യാവശ്യം തൂക്കമുള്ള ഒരു സ്വർണം തന്നെ അതാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആളായി രണ്ടാമത്തെ സ്വർണമായി ഒരു സഹോദരി കൊടുത്തു വിട്ടു കണ്ടോ ഉമ്മാനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ കവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സന്തോഷമാകണമല്ലോ അല്ലാ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ വെളിച്ചം ഈ സമയം തന്നെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ സമയം തന്നെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ കബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ആ മകൾ ആ ഉമ്മാനെ മറന്നിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആ ഉമ്മ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ നന്മകൾക്ക് പതിമടങ്ങ് പ്രതിഫലം പ്രകാശമായ കബറിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണേ അല്ലാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മൂസ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന്റെ മരണപ്പെട്ടുപോയ പെങ്ങളുടെ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടുപോയ മിഥിലാജ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ദ്വാരക്കാൻ പതിമൂന്നാമതായി പത്ത് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് പറഞ്ഞു ാണ് നീ ഒഫാറാണ് ജല്ല ജലാലാട് ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ ആ മകന്റെ കബർ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ കബറിലേക്കൊരു സ്വർഗ കവാടം തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബാല്യത്തിന്റെ ചാബല്യത്തിലോ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങൾ വന്നെങ്കിൽ നീ റഹ്മാനാണ് പൊറുക്കണേ അല്ലാ സഹോദരന്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ പടച്ചവനെ എത്ര എടുത്താലും കൊടുത്താലും ചുരുങ്ങാത്ത നിന്റെ ഗജനാവാണ് ആ ഗജനാവ് റഹ്മത്തിന്റെ ഒരു നോട്ടത്തോടെ നീ ആ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിച്ചവരെ സമ്പൽ സമൃദ്ധമാക്കണേ അല്ലാ
സുൽത്താന മുഹമ്മദ് അലി അഞ്ച് പാക്കറ്റ് പതിമൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു പടച്ചവനെ പതിനാലാമതായി പറഞ്ഞു നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അമീൻ പറയും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ആ സഹോദരന്റെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് കണ്ണില്ലാതെ കൽബുകളുടെ അന്തരംഗം കാണുന്ന കരുണയുള്ള കെരീമായ കാവലേകുന്ന അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ആ സഹോദരന്റെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അള്ളാഹ് ൂലുള്ള <laughs> ഞാൻ ചെയ്ത നന്മാതിന്മകൾ എഴുതും മലക്കുകളേടതിൽ നൽകും കരങ്ങൾ വലതതിൽ പതിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാല ഇലാഹ ബാഹുവേ മരണപ്പെട്ട അപ്പയുടെ പേരിൽ നീ എത്തു ചെയ്തുകൊണ്ടാവ അപ്പ എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള ആളാണ് എന്റെ മകൻ എന്നെ ഓർത്തല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വാപ്പയുടെ കബറിൽ നീ അറിയിപ്പ് നൽകണം റഹ്മാനെ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ പതിനഞ്ചാമതാണ് ആ സഹോദരം പറഞ്ഞത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ മൂന്ന് ചാക്ക് മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം റഹ്മാനെ പരീക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സമയമാണ് ഉന്നത വിജയവും ഉജ്ജ്വലമായ റിസൾട്ടും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ മക്കളില്ലാത്ത പലരുമുണ്ട് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും വർഷമായി മക്കളില്ലാതെ കണ്ണുനീര് കുടിക്കുന്നവരുണ്ട് മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കളഞ്ഞു പോയ പെൺഡ്രൈവ് അടക്കമുള്ള സാധനമൊക്കെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി സംഭാവന മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ അതുപോലെ ഉമ്മാന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ മരണപ്പെട്ട ഉപ്പാന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ അള്ളാഹു താല എന്തൊക്കെയാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അള്ളാഹു അതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നല്ല വർക്കം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനായ റൂസിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന റഷീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരന്റെ കൂട്ടി വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഐസിയുലാണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അള്ളാഹുത്താല ശിവയാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രസവനെ മഹത്തായ റൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കുഞ്ഞാണ് നൽകണം റഹ്മാനെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും മാറ്റണം അള്ളാഹ് നിന്റെ ഗജന വിശാലമാണ് ശിഫാ നീ നൽകണം അള്ളാഹ് പ്രസവനെ എല്ലാ പ്രയാസവും മാറ്റി കൊടുക്കണം റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സഹോദരൻ ഭാര്യയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ഓൺലൈനിലൂടെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് അള്ളാഹുവേ നീ ശിഫാവ് നൽകണം റഹ്മാനെ നീ ശിഫാവ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ ആളുകളും ഒരു സഹോദരി മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും മകനും ദ്വാ ചെയ്യാൻ സംഭാവന ബാഹുവേദി ആ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് മഹ്ഫറത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ മകനും ഭർത്താവും കബറുകളിലാണ് പ്രസവനേ ആ കബറുകൾ സമാധാനമുള്ള കബറുകളാക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്ത ആ കബറുകൾ ചൊരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിൽ അവരുമായി സമ്മേളിക്കുവാൻ ആ സഹോദരി കാമാതാവിന് തോഫിയക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ ോഗം ശിഫയാകാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് പടച്ചവനെ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് 
മകന് ആലിമാകാൻ വേണ്ടിയൊരു സംഭാവന മകന് നീ ആലിമാക്കണേ അല്ലാ ഹാഫിലാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളൊക്കെ മക്കളെ അരിഫീങ്ങളാക്കി തരണം റബ്ബേ ഞങ്ങൾ കബറുകൾ കടക്കുമ്പോ സമാധാനം കിട്ടുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള നല്ല പഠന പുരോഗതിയും ഓർമ്മ ശക്തിയും നല്ല ബുദ്ധികൂർമ്മതയും നൽകി നല്ല തന്റെ ഇടമുള്ള ഉത്സാഹമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ വലിയ റാഹത്താണ് അലഹമുല്ലാ എല്ലാ ആളുകളും നമ്മളെ നമ്മളെ ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് അള്ളാഹു ഇനിയും ഉയരങ്ങൾ എത്തിച്ചേരട്ടെ ഞാന് അലങ്കാരത്തിനോ സൂചിപ്പിക്കാനോ അറിയല്ല നല്ല റാഹത്ത എല്ലാവരും നല്ല സ്ട്രോങ്ങിലും നല്ല ഐക്യത്തിലും നല്ല സന്തോഷത്തിലാണ് ഒരു ഫഹറും കിബറും ഒന്നും ഒരാളിലുള്ള എന്റെ കൽപ്പിലുള്ള ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞാട്ടോ പറഞ്ഞാട്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു വെയിറ്റ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പ്രസിഡന്റ് ആണ് സെക്രട്ടറി ആണ് ഗജാഞ്ചിയാണ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ആലിമുള്ള സ്നേഹവും അതപമുള്ള അതാണ് ഈ നാട്ടിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം ബാഹുത്താല ഉയർത്തി തീർമാറാകട്ടെ വിലമാക്കളോടൊക്കെ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ആളുകളാക്കി തരട്ടെ സാദാത്യങ്ങളോട് ബഹുമാനവും ആദരവും ഉള്ളതാക്കി തരട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ഒരാളിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തൊരു നാവ് നമുക്ക് ആർക്കും നൽകാതെ അള്ളാഹുത്താല കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പതിനെട്ട് 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 ദിവസത്തേക്ക് മക്കാവിലേക്കുള്ള ചീരണി ചീരണി നമ്മുടെ റൂസില് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള നന്മ കൂട്ടായ്മ ചെക്കൻ്റെടി കൻ്റെടി ശരിയാ നന്മ കൂട്ടായ്മയില് ഞാൻ വയാതു പറഞ്ഞു സ്ഥലമാണ് നന്മ നന്മ ഒരുപാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് നല്ലൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് അവര് പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള ടീമാണ് ഇന്ന് പല വട്ടം അവര് വിളിച്ചു വിളിച്ചു സാസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലേ പലരും ഉണ്ടാവും പലരും കണ്ടു അവിടെ മന്ദിരുന്നു മന്ദിരുന്നു പലരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു വീട്ടില് പലരും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു വർക്ക് എത്തിക്കട്ടെ ആ നന്മയുടെ കൂട്ടായ്മ നന്മ പോലെ അള്ളാഹു നന്മയുടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ധാരാളം സാംസ്കാരികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്വാന്തന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ൗല <laughs> ഹൈ <laughs> ൂറയുമ്പോ <laughs> 
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الله حسبي ربي جل الله ما في إلا الله لا إله إلا الله تيري صدق ميا قاغا سار جهانغ دين ملا بي دينون كلم پڑا لا إله إلا الله الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله لا اله الا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله سندر بي بو جهل گيا آقا سے اس نے یہ کہا گرہ نبی بطلاو ذرا میری مٹی میں ہے کیا سمت نبی بو جگھل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گرہ نبی بطلاو ذرا میری مٹی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فصل سبحان ہوا مٹی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا إله إلا الله يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما ملا يا واسي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما ملا يا واسي الكرم مولاي صلي وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رحم الرحيم يا الله كرنا يلنا دا ودمستنا يا الله نعلني سيقري كني الله ني قبولا كني الله ني برت برني الله برت سواني الله هو يترى يوم نعم بارن يدير ندن الكون ندر يلام سيقري كني الله Padatsamane Pabam Burkani Allah Pabigala in another where all in the Imrohina Kundabog and Lay Allah, where all in the Imrohina Kundabog and Lay Allah Padatsamane Afia Tula Dirga, yes, on the Gane Allah, Yamdalam Rogangal, Prayasangal, Butimutulando, Matitane Allah Padatsamane Pimamaya Kadangala Gunda Prayas, Padanavarundala Kadangala Vititane Allah Kadangala Vititane Allah موسیقی موسیقی 
പഠിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ചോദിക്കാതെ സ്വർണം തന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചപ്പോ സ്വർണം തന്ന സഹോദരിമാരുണ്ടല്ലോ പടച്ചവനെ സിമെന്റ് തന്നവരുണ്ടല്ലോ പൈസ തന്നവരുണ്ടല്ലോ ബക്കറ്റിൽ കളക്ഷനായി നൽകിയവരുണ്ടല്ലോ ഇരുന്നും നിന്നും സഹകരിച്ചവരുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും വറക്കത്ത് നൽകണേയല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന പടച്ചവനെ പെൺകുട്ടികളായ വാളന്റിയേഴ്സ് അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരായ വാളന്റിയേഴ്സ് രണ്ടു ടീമിനും നീ വറക്കത്ത് നൽകണേയല്ലോ ഹയറു നൽകണേയല്ലോ ആഹത്ത് നൽകണേയല്ലോ ആ മക്കളെ എല്ലാ സാലുഹ്യങ്ങളാക്കണേയല്ലോ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നൽകണേയല്ലോ അവരെ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണോ പുരോഗതി നൽകണേയല്ലോ ജോലികൾ ഉണ്ടോ ജോലികളിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേയല്ലോ പടച്ചവൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കരുതി വരുത്തണേയല്ലോ പടച്ചവനെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിഫലം നൽകണേയല്ലോ രക്തസാക്ഷികളുടെ പ്രതിഫലം നൽകണേയല്ലോ പടച്ചവനെ ആസൂത്രിതമായി ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാലും എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥൻ നീയാണല്ലോ റബ്ബേ നീ അത് നീ ഹൈറായ നിലക്കാക്കണേയല്ലോ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കണേയല്ലോ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നല്ല ചിന്ത നൽകണേയല്ലോ പടച്ചവനെ അകാരണമായി ജയിലറകൾ കഴിയുന്ന പലരുമുണ്ട് മോചനം നൽകണേയല്ലോ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ അബ്ദുന്നാസർമാദനക്ക് നീ മോചനം നൽകണേയല്ലോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കേസുകളുടെ വിസ്താരം നടന്ന് പൂർണ്ണ മോചനത്തോടെ പൂർണ്ണാഭിയത്തോടെ മടങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേയല്ലോ ഭാഗ്യം നൽകണേയല്ലോ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാകളെ കബൂലാക്കണേയല്ലോ ാഹുവേ വിനീതനെ എപ്പോഴും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അടക്കമുള്ളവർ അതുപോലെ പടച്ചവനെ കൂട്ടാൻ വാഹനവുമായി വന്ന സഹോദരനടക്കമുള്ളവർ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ എല്ലാവർക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേയല്ലോ ഹൈറു നൽകണേയല്ലോ റാഹത്ത് നൽകണേയല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ദ്വാകളെ സ്വീകരിക്കണേയല്ലോ എല്ലാ ആളുകളോടും ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മമാരോടൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അല